Assalamualaikum bhaiya. Waalaikumsalam bhaiya. Kya mana sen? Khaya alhamdulillah bhalo achi. Kya mana sen bhaiya? Bhalo achi. Bhaiya, my question is in law. Yeah, sure. Question is in law. I mean, it's an off-topic type. I mean, I'm sure that I'm not 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 sure that हमरा तो शायद उधर लैंग्वेज बुल मने यूज़ करते सी उधर कोनो पे कोती ना तो उधर बेनिफिट की एक तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट थे के इनकम शॉप थे के बेशी ऐसे एक तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट थे के शॉप थे के इनकम बेशी हुआ एक तो पेड प्रोजेक्ट थे के तुलो में अमी उच्चे वही मास्क है ना एक बार एक तो छोटो छोटो कंट्रोवर्सी टाइप पर होलो ना जब कोन अमरा बोल दम चाहे हमारे रोने की सुप्री दिया दी वो हैंग कर बोलते हैं कुछ तो कोन अमी एक ता वीडियो दे देखी है चिलाम चाहे शुद्ध की भावे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट थे के आर्निंग स्टार होए ठीक है सर � तादेव प्रोजेक्ट नहीं एक लैंग्वेज बना रहे हो जो तीसरा एक क्लोज सोर्स है तलो तो तादेव कंपनी का जी लाइक पे आर क्यों तादेव लैंग्वेज नंबर के किसी जान लो ना कि वहाँ पे डेवलप करो इसे सो बात कुछ ये पाव बच्चे भालना रेबल डिस्कस ये पॉड टाफ हो जाए तादेव चलो ये डाला था केस जो दिको ना एक अकुन ओपन सोर्स कोड दिए चिलो मास्क ने अबर क्लोज सोर्स कोड चिलो अकुन अबर ओपन सोर्स तो जातो कुन पर जोन देता ओपन सोर्स तो तो कुन पर जोन तो सन माइक्रोसिस्टम बा अकुन ओरा कॉल की भावे टाका काम आच्छे टाका काम आच्छे दुई टाव उपाय थे जहाँ बाते के एक टो उपाय होते हैं उधर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक हेत्रे तारा एक टा फालो आर्निंग्स कोते पड़े। दूसरी ओर विषय टा होते हैं जब अपना दूसरी आर्निंग्स होते हैं जब अपना सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और अपने सर्टिफिकेशन एग्जाम आसे तो इस सर्टिफिकेशन नीते के लिए अपना के पे कुत्ता होते हैं। इतने बहुत जोर मनुष्य का ने पे करे सर्टिफिकेट ने और जो अकोन फॉर एग्जांपल पिछले बीते लोको लोको मनुष जावा डाउनलोड करे कोई नहीं होता तो जावा डॉ ऑफिशियल साइट है जो दी अमी आमारे स्टैक लाना रे एक तो लोगों दिया शी तो लल पोती दिन लोको 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 मनुष किन्तु स्टैक लाना शंभर के जानते तो उन स्टैक लाना की शेखांते के क्लिक कोर्बे मनुष अच्छा शाबिन भाई एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन को सांस लाऊंगा भाई आमारे का क्वेश्चन चिलो हाउ मस सीएसएस आई शुड नो मतलब ना हाउ बोलता अपनी मिस्टेक क्वेश्चन नो हो गया अच्छा अमी किसी जगह देख लाम सीएसएस दो अनेक किसी को रह जाए यूज लेवल एट क्रिएटिव डिजाइन को रह जाए सेल्स दे अनेक कॉम्प्लेक्स को रह जाए अपनी कौन टाइप पे डेवलपर होगे तारों पर टीच करें डिपेंड करें जरा सीएसएस रो ये एक्सट्रीमिस्ट फॉर जाए काज गुलो कोडे तादेव काज ही शुद्ध सीएसएस ने रिसर्च करा एवं सीएसएस ने वही टाइप पे डिजाइन ने पूरा था का डिजाइन तो रिकॉर्ड तारा डेवलपमेंट को व्यक्त करें और आमी आसपुर जो � लॉजिक लगे मैथमेटिक्स लगे और एक किच्छी लगे मूल कौन सा ज़्यादा ग्राफिक नहीं है भालू एक टा नॉलेज था के एवं ज़्यादा क्रिएटिव काज करते पसंद तो करे तारा सीएसएस डीप पे जाइते पड़े अमी डेवलपर अमार क्रिएटिविटी थे के बेशी मन होई फोकस दिते भल्ला लगे उच्च अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग � तो इन दैट केस अपना जो दिमाग नॉलेज है हमारा सीएसएस टाने सीएसएस एर अम्म क्रिएटिव काज कर बो अमी डॉनर काज कर बो तो लापनी सीएसएस एर डिपेज़ आई थे इपर है ना नहीं एक डिपेज़ आई थे इपर है और 
যদি মনে হয় যে না আমি ডেভেলপমেন্টের উপরেই বেশি ফোকাস দেব তাহলে ডেভেলপমেন্টের উপর ফোকাস দেন কোনো সমস্যা নাই আর সেস সিএসএস বা হচ্ছে সিএসএস এর কিছু আর্কিটেকচারাল প্যাটার্ন যেগুলো আছে এজ এ ডেভেলপার সেগুলোর বেসিক নলেজ আমাদের থাকা উচিত কারণ সেগুলো যদি আমার না থাকে তাহলে অনেক লার্জ অ্যাপ্লিকেশন যখন আমাদের ডেভেলপ করতে হবে তাহলে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা স্ট্রাকচার করতে পারবো না বা ভালোভাবে মেনটেন করতে পারবো না অনেক সমস্যা হবে তাই এজ এ ডেভেলপার আমাদের সিএসএস এর প্রত্যেকটা প্রপার্টিস মুখস্থ করার কিছু নাই আমাদের বেসিক একটা আর্কিটেকচারাল নলেজ থাকা দরকার এটাই शेष क्लस तो प्रिपारेशन जान समय लगे सम्भवेक्स এবং অল্প কয়েক লাইন সিএসএস লিখে এখানে আপনি সেটাকে এক্সপার্ট ধরবেন নাকি মিডিয়াম ধরবেন এখানে পুরোটাই ডিপেন্ড করে যে আপনার থিংকিং প্যাটার্নের উপর এটাই আর কিছু না সাদি ভাই আপনার লজিক ঠিক আছে হ্যাশ টেবিল স্টাডি করার পরে আপনার এটাই মনে হবে কারণ भैया <laughs> আমি যেখানে যাদের সাথে কাজ করি তারা এখানে দুইটা পার্ট আছে এক পার্ট আছে যে তারা শুধুমাত্র ফ্রন্ট এন্ড নিয়ে কাজ করে বিজনেস লজিক নিয়ে কাজ করে তারা আসলে সিএসএস টা খুব ভালো জানে না রাইট আর কিছু পারসন আছে যারা সিএসএস জানে আর আমার কি তারপরে চেষ্টা করতেছে সেটা হচ্ছে কি এইচটিএমএল সিএসএস টাকে টোটাল তে আলাদা ডিপার্টমেন্ট করে ফেলার জন্য কারণ আমাদের যে সকল কাজগুলো যে ইয়া ইস্যু আসে ক্লায়েন্ট যেগুলো ইস্যু ফেস করে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সিএসএস ইস্যু ঠিক আছে লজিক নিয়ে আমাদের কোন ম্যাক্সিমাম লোকদের কোনো প্রবলেম হয় না ঠিক আছে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে মিনিমাম একটা সিএসএস এর নলেজ থাকা উচিত আপনি যে কথাটা বলছেন দ্যাট ইজ রাইট যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ডেভেলপার আসলে সিএসএস নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না হ্যাঁ তাতে দায়িত্ব না তো এটা না হ্যাঁ একদম রাইট আপনি ঠিক আপনি যেটা বলছেন সেটা আপনার দিক থেকে একদম রাইট ঠিক আছে কিন্তু যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হচ্ছে কি বাংলাদেশে একটা হচ্ছে অনেকে চায় যে যে যারা আসলে ইয়ার ফ্রন্ট এন্ডে আছে তারা অন্তত একটা বেসিক সিএসএস এর নলেজ ভাই বাংলাদেশে চাই হচ্ছে নিব 10000 টাকার ডেভেলপার সে সিএসএস থেকে শুরু করে একেবারে ক্লাউড পর্যন্ত সব পারবে জি 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 এটা ঠিক পুরো আইটি ডিপার্টমেন্ট চলে আসবে একজন হায়ার করব পুরো আইটি ডিপার্টমেন্ট হয়ে যাবে এটা এটাই তবে ভাইয়া যিনি প্রশ্ন করছেন উনি যদি একদম ক্রিয়েটিভ ডিজাইন গুলো থেকে মনে করেন যে আমাদেরকে এটাও জান লাগবে না এটা আমার নেসেসারি না আমাকে জাস্ট স্ট্রাকচারটা ফুটায় তুলতে হচ্ছে ঠিক আছে একদম আমার একদম অ্যানিমেশন থেকে শুরু করা খুব ক্রিয়েটিভ লাগবে তাহলে এটা খুব একটা দরকার না আপনি যেটা বলছেন তার জন্য আলাদা শুধু সিএসএস কেন্দ্রিকে চলে যাওয়া বেটার ঠিক আছে ভাইয়া সেটাই थैंक यू আচ্ছা সো আজকে আমরা স্টার্ট করি নাকি আর দেরি না করে তো শুরু করার পূর্বে আমার আপনাদের কাছে কোশ্চেন আছে কোশ্চেনটা হচ্ছে গতদিন তো আমরা রিয়্যাক্ট নিয়ে কাজ করলাম এর আগে অনেকগুলো কোর্স মডিউল কোর্স আপনাদেরকে দিয়েছিলাম সেগুলো কমপ্লিট করার জন্য इवन আপনাদেরকে আগের সাত আটটা লেকচারও দিয়েছিলাম রিয়্যাক্টের উপরে তো মোটামুটি অনেকটা দিন আপনারা বেশিরভাগ মানুষই হয়তো রিয়্যাক্ট নিয়ে স্টাডি করেছেন এখন দিন শেষে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাই রিয়্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি কি এই জিনিসটা কি আপনারা ক্লিয়ার হইতে পারছেন রিয়্যাক্ট আমার কাছে এই কোশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব সিলি কোশ্চেন মনে হতে পারে যে ভাই এতদিন পরে এসে জিজ্ঞেস করছি রিয়্যাক্ট কিন্তু এই কোশ্চেনের ভিতরে অনেক কিছু লুকায় আছে তাই রিয়্যাক্ট কি এটা সঠিক অ্যানসার জানাটা আমাদের জন্য খুব জরুরি বলেন দেখি কেউ পারেন কিনা রিয়্যাক্ট কি রিয়্যাক্ট হলো মানে অল এবাউট জাভাস্ক্রিপ্ট এটা তো লজিক্যাল সংজ্ঞা হলো না 
लाइब्रेरिटी सौंदर छोट छोट मडिवलेते মানে খুব ইজিলি যেটা আমরা বুঝতে পারি সেই কারণে যেরকম এজাইলটা আমরা কি কাজ করি ছোট ছোট মডিউলে ভাগ করে রাখি ওয়াটারফলটা অনেক কিছু অনেক বড় থাকে আমাদের ওটা বুঝতে অনেক সমস্যা হয় তো এই রিয়্যাক্টটা কি কাজ করে ছোট ছোট মডিউলে প্রতিটা জিনিস আলাদা আলাদা ভাগ করা থাকে যে জিনিসটা আমরা সুন্দর কইরা মেইনটেনেন্স করতে পারি বা কাজ করতে পারি সুন্দর এটা একটা বিষয় সুন্দর কিন্তু 100% হয়নি আমি আরো ডিপে মানে আরো শুক করে যা যাচ্ছি लाइब्रेरिटी 50% 43-45% 43-45% लाइब्रेरिटी खाली चो देखते लाइब्रेरि 
আচ্ছা জাভা স্ক্রিপ্ট শেখার আগে যে কোয়েরি শেখার জন্য সাজেস্ট করতে বড় ভাইরা আচ্ছা আগে করতে হ্যাঁ তো প্লাস অনেক কষ্ট আচ্ছা স্টেট ম্যানেজ করা হার্ড ছিল যে কোয়েরিতে যে কোয়েরিতে স্টেটই ছিল না কাইন্ড অফ যে কোয়েরিতে সরাসরি আমরা আমি রিসেন্টলি একটা প্রজেক্ট করছি ডম এর উপরে জাভা স্ক্রিপ্টে দেখবেন যে সেখানে কোনো স্টেট নাই কোনো স্টেট স্টেট কিছু নাই সরাসরি আপনার হচ্ছে ডম চেঞ্জ মানে কোয়েরি করে করে ডম আপডেট করা হচ্ছে কাইন্ড অফ সেভ ওকে এটা ছিল হচ্ছে আপনার যে কোয়েরি এখন যে কোয়েরির প্রবলেমটা কি ছিল একটা প্রবলেম তো আমরা বুঝতে পারলাম যে ডম ম্যানিপুলেট করা দ্বিতীয় একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে কোড ম্যানেজ করা কারণ কোনো আর্কিটেকচার আমরা এখানে পাচ্ছি না যে কারণে আমার কোড ম্যানেজ করা খুব কষ্টকর হচ্ছে দ্বিতীয়ত এটা কম্পোনেন্ট আকারের কোনো কিছু ছিল না আমাদেরকে একটা ক্যানভাস কাইন্ড অফ দিয়ে দেওয়া হতো হোল অ্যাপ্লিকেশন একটা পেজের মধ্যে আমাদেরকে খুঁজে 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 ডকুমেন্ট দিয়ে আইডি দিয়ে ক্লাস নেম দিয়ে খুঁজে 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 তার জন্য আমাকে কোড লিখতে হতো যে কোডটা ম্যানেজ করা ছিল সো টাফ আর স্টেট বলে তো কিছু আসলেই ছিল না এটা হচ্ছে ট্রাভার্স করতো সরাসরি টম ওকে যদি আমরা এই জি কোয়ারি কনসেপ্টে যাইতে চাই তখন কোনো একটা চেঞ্জের জন্য দেখা যায় আমাদের টমটাকে বারবার 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 রিটেন্ডার করতে হচ্ছে যেটা অনেক বেশি কষ্ট এই সমস্যা সমাধান করার জন্য অনেকেই অনেক রকম চেষ্টা করছে তার মধ্যে রিয়াক্ট একটা বেটার অ্যাপ্রোচ নিয়ে এসছে অনেকে মানে অ্যাঙ্গুলারের কথা যদি আপনারা জানেন অ্যাঙ্গুলার ব্যবহার করে শ্যাডো ডম ডমের মধ্যে আর একটা রং সেটা হচ্ছে শ্যাডো ডম মানে আইসোলেটেড ডম ও ওর মতো কাজ করবে ওর চেঞ্জেস ওর আপডেটেড কেউ কিছু বুঝবে না ভিউ ইউজ করে শ্যাডো ডম সেই জায়গাটা থেকে রিয়াক্ট নিয়ে আসলো ভার্চুয়াল ডম এখন ভার্চুয়াল ডম কি জিনিস ভার্চুয়াল ডম দেখতে চাইলে আমরা এই জায়গাটাই একটু স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি দ্যাট ইজ কল্ড ভার্চুয়াল ডম ওকে জানি না কেমন দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন আমি জুম করে দিব সমস্যা নাই ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার করতেছে এখান থেকে ক্লিয়ার করতে হবে ওকে ভার্চুয়াল ডম ডম অবজেক্ট তৈরি করার কোন একটা কিছুই হলো ভার্চুয়াল ডম কাইন্ড অফ আমার ডম অবজেক্ট তৈরি করার জন্য মেথড কিন্তু ব্রাউজার দিয়ে রাখছে কিভাবে আমি বললাম যে আমার সব কিছু একটা ডিভের আন্ডারে থাকবে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং একটা ডিভের আন্ডারে থাকবে একটা অ্যাপ্লিকেশন একটা ডিভের আন্ডারে থাকবে যেটার নাম থাকবে রুট রুট ইজ ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট এই যে আমি রুটটা তৈরি করলাম এই রুট অ্যাকচুয়ালি একটা ডম এলিমেন্ট আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ডম এলিমেন্ট আমরা যদি কনসোল ডট ব্যবহার করে এই রুটটাকে দেখি বা ডিপটাকে দেখি সরি রুট তাহলে দেখবো যে একটা ডমের মধ্যে যা যা থাকে একটা ডম এলিমেন্টের মধ্যে যা যা থাকার কথা সব কিছু এর মধ্যে আছে সো এটা একটা ডম এলিমেন্ট এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই ডম এলিমেন্টের কোনো এক্সিস্টেন্স আমার এই ব্রাউজারের মধ্যে নেই কিন্তু আমরা চাইলে এই ডম এলিমেন্টের মধ্যে সমস্ত অপারেশন ঘটাতে পারি যেমন এই ডম এলিমেন্টের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোনো ইনার এইচ টেম নেই শুধু একটা এম টি ডিপ রয়েছে কিন্তু আমরা চাইলে এই ডম এলিমেন্ট কে রুট ডট ইনার এইচ টেম এল কল করে তার মধ্যে কোনো একটা এইচটেম এল দিয়ে দিতে পারি লাগে এরকম পি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিলাম এখন আমরা যদি রুট কল করি নট রুট আমরা দেখতে পারবো যে এর ভিতরে আবার একটা পিও রয়েছে তার মানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি আমার ডম যে এলিমেন্টটা সেই এলিমেন্টার এক্সিস্টেন্স আমার ব্রাউজারে থাকতেই হবে ব্যাপারটা এরকম না সেই রকম মানে সেই ডম এলিমেন্ট আমরা ভার্চুয়ালি রেখেও দিতে পারি রেখে দিয়ে কি করতে পারি জানেন রেখে দিয়ে আমরা চাইলে পরবর্তীতে যখন খুশি তখন সেটাকে আপডেট করতে পারি কিভাবে আপডেট করতে পারি দেখেন এখানে কিছু একটা জিনিসপত্র রয়েছে আমরা আর একটু ভালো হয় অন্য একটা পেজে চলে যেতে পারি অথবা এই পেজেই যেতে পারি কারণ এরও বডি রয়েছে যদি আমরা দেখি ডকুমেন্ট ডট বডি দেখি তো কি আছে বডিটা এরকম দেখাচ্ছে অনেক কিছু ঠিক আছে তো আমরা চাচ্ছি ডকুমেন্ট ডট বডির মধ্যে এই জিনিসটাকে অ্যাপেন্ড করতে তো আমরা যদি বলি ডকুমেন্ট ডট বডি ইজ ইকুয়াল টু করা যেতে পারে নাল নাল তো আসলে নিবে না বডি প্রপার্টি অন ডকুমেন্ট দ্য ফার্স্ট আর্গুমেন্ট প্রোভাইড আচ্ছা সরি ডকুমেন্ট ডট বডি দিয়ে নাল করলে হবে না ক্লিয়ার তো এখানে কাজ করবে না সরি আচ্ছা ডকুমেন্ট ডট বডি ডট ইনার এইচ টি এম এল ইজ ইকুয়াল টু এম টি স্ট্রিপ দেখেন সব কিছু ক্লিন হয়ে গেল ঠিক আছে আমার কাছে একটা রুট অবজেক্ট ছিল 
এই রুট অবজেক্টের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ডিপ আর একটা প্যারাগ্রাফ রয়েছে যেটা ভার্চুয়ালি রয়েছে যেটার এক্সিস্টেন্স আমার এই ডমের মধ্যে নেই আমার ডমের অ্যাক্সেস আছে কারণ আমার কাছে ডকুমেন্ট অফ বডি আছে তো আমরা চাইলে যখন খুশি এই রুট অবজেক্টকে পরিবর্তন করে এই ডকুমেন্ট ডট বডির ইনার স্টেমেল বা অ্যাপেন্ড করে দিতে পারি লাইক দিস ডকুমেন্ট ডট বডি ডট নট লাইক দ্যাট ট্যাপ করে গেছে ডকুমেন্ট ডট বডি ডট অ্যাপেন্ড চাইল্ড আমার চাইল্ড হচ্ছে রুট এবার দেখেন এই জায়গাটাই হ্যালো ওয়ার্ল্ড চলে এসছে ওকে কিন্তু প্রিভিয়াসলি আমার এই রুটটা ভার্চুয়ালি ছিল এখনো রুট আছে ভার্চুয়ালি কিন্তু এর একটা প্রতিফলন আমি রেন্ডারিংটা দেখতে পাচ্ছি আমার ব্রাউজারে এখন কালকেই মানে কিছুক্ষণ পরে আমার ডেটা পরিবর্তন হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে আমার ডেটা পরিবর্তন হওয়ার পরে রুটের মধ্যে আর একটা প্যারাগ্রাফ আসলো ফর এক্সাম্পল এরকম রুট ডট অ্যাপেন্ড সরি অ্যাপেন্ডও করা যেতে পারে ইয়া অ্যাপেন্ড করা যেতে পারে তো আমার একটা নতুন ডেটা আসছে সেই ডেটাটাকে আমরা ই করতে পারি অ্যাপেন্ড চাইল্ড আচ্ছা রুট ডট অ্যাপেন্ড চাইল্ড আমি এখানে বললাম যে ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট रुटर मध्य এই প্যারাগ্রাফটাকে রাখতে তো আমি বলতে পারি রুট ডট তাহলে এইটা অ্যাপেন্ড হয়ে আমার হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর নিচে আসার কথা তাই না সো দেখেন এটা অ্যাপেন্ড হয়ে এর নিচে চলে এসছে কিন্তু এটা ভার্চুয়ালি আমার রুট কিন্তু ভার্চুয়াল ডম আকারে রয়ে গেছে এখন আমি ভার্চুয়ালি পরিবর্তন করছি ভার্চুয়ালি কন্ট্রোল করছি রিয়াক্ট এখানে যে কাজটা করে এখানে কিন্তু পুরো জিনিসটা রেন্ডার হলো কিন্তু রিয়াক্ট যে কাজটা করে থাকে এরকম রুটের মতো দুইটা কপি তৈরি করে রাখে একটা ভার্চুয়াল ডম আর একটা রিয়েল ডম যেটা রেন্ডার হবে ভার্চুয়াল ডম মানে আর রিয়েল ডম এর ভিতরে কোনো ডিফারেন্স নেই দুইটা সেম তাহলে দুইটা কেন দরকার দুইটা এই জন্যই দরকার যখন আমরা রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশনে কোনো পরিবর্তন করি তখন ইনিশিয়ালি চেঞ্জেসটা আসে ভার্চুয়াল ডমে ভার্চুয়াল ডমে যখন কোনো চেঞ্জ আসে তখন সে কম্পেয়ার করে একটা কম্প্যারিজনের অ্যালগোরিদম বানাইছে সেই অ্যালগোরিদম দিয়ে খুব ফাস্ট চেক করে দেখে যেই ডমটা রেন্ডার অবস্থায় আছে রিয়েল ডম তার সাথে ভার্চুয়াল ডমের কি পরিবর্তন আছে যদি কোনো পরিবর্তন না থাকে সে কোনো কাজ করবে না যদি দেখে যে আচ্ছা একটু পরিবর্তন আছে একটু চেঞ্জ হচ্ছে যেই জায়গাটাই পরিবর্তন আছে শুধুমাত্র সেই জায়গাটা রিরেন্ডার করবে এই হচ্ছে রিয়াক্টের মূল কনসেপ্ট এবং মূল লজিক এই এতটুকু বেস কাজ রিয়াক্ট করে থাকে বুঝতে পারছেন সবাই কারোর কোন কোশ্চেন এই বিষয় নিয়ে যতটুকু বোঝালাম হ্যাঁ সাকান সালে ভাই বলেন ब्राउजारे সে শুধুমাত্র রিরেন্ডার করবে যতটুকু দরকার ততটুকু যতটুকু চেঞ্জেস ততটুকু আচ্ছা আমরা তাহলে আমরা যদি নরমালি যে ভ্যানলা জাভাস্ক্রিপ্টে যখন কোন ডম অপারেশন চালাই সেই ক্ষেত্রে এই কাজটাই কি হয় না নাকি সেই ক্ষেত্রে টোটালটা রেন্ডার হয় সেই ক্ষেত্রে এই কাজটা হয় কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কস্টলি জিনিস কোনটা জানেন সেটা হচ্ছে বারবার কোন একটা অপারেশনের পর ট্রাভার্স করে করে ওই গেট এলিমেন্ট বাই আইডি গেট এলিমেন্ট বাই ক্লাস নেম এইগুলোর মাধ্যম মাধ্যমে যে আমরা সার্চ করি ভার্চুয়াল <laughs> ডমে <laughs> <laughs> ভিডমে না ভাই ইয়েস ওইটা ভিডম ওটা আমার ইনিশিয়ালি 
রেন্ডারই হয় না আমরা ওই যে যখন ক্লাস বেস কম্পোনেন্ট ছিল তখন রেন্ডার মেথড কল করতাম রেন্ডার মেথড কল হওয়ার পরেও কিন্তু এটা অ্যাকচুয়াল ডমে রেন্ডার হতো না ওটা রেন্ডার হতো কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্টের পরে যে তাই না এটা একটা কনসেপ্ট যে কনসেপ্টের কারণেই আর কি রিয়্যাক্ট টিকে আসে এবং রিয়্যাক্ট এই সিস্টেমে কাজ করে থাকে এই সামাজুল ভাই ইউ আর রাইট কারণ হচ্ছে আমাদের কিছু রিসোর্স বেশি খরচ হবে কারণ একই ডমের দুইটা রেফারেন্স আমাদের পিসিতে থাকছে কিন্তু কম্পারেটিভলি দেখা যায় অন্যান্য অপারেশনের তুলনায় এটার পারফরমেন্স তুলনামূলক ভালো এটা একটা ডেফিনেটলি বিগ কনসার্ন যে আসলে পিসির রিসোর্স বেশি খরচ হচ্ছে কারণ একটা সেম ডুপ্লিকেট ভার্সন তাও ইমিউটেবল ভার্সন রেডি থাকছে আমার কি বলা চলে দুইটা ডম রেফারেন্স থাকছে তার মানে তো অবশ্যই একটু বেশি রিসোর্স লাগবে কিন্তু এক্সিস্টিং যতগুলো সলিউশন আছে দেখা যায় যে তার মধ্যে এটা বেস্ট ভালো সলিউশন হিসাবে কাজ করে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আমাদের যে ইটা রয়েছে আমরা যদি তাকাই উইন্ডো অবজেক্ট এই যে এটা এটা কিন্তু কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে অর্ডার এইস মানে ট্রির হাইট সমান সো ইন দ্যাট কেস আর কি আপনার এত বেশি পরিমাণ কখনোই খরচ হবে না মাসুদ ভাই বলেন কি সমস্যা মানে এটা বোঝাটা একটা জরুরি বিষয় ডমের যখন আমরা লেখি ডট আমরা কিন্তু এইগুলো লিখিনি আমরা লিখছি এইস ওয়ান হ্যালো ওয়ার্ল্ড এইস ওয়ান 
closing that. Again, behind the scene, you say react.create element. I'm like to get a little document.create element. The virtual dom create for a journal or a word for a react, reactor instance. So react.create element. Key to record is one. Again, I'm going to attribute a second attribute. The clash attribute attribute nine one and null. Our better than inner HTML key inner HTML of check. Hello world. I can inner HTML like a character component with the party. I like to create element with the party. I like to area with the party. Whatever. Like a rock with the party. I'm not today. I can deep that I have to ready. चले जा Hello world to raise on a different, but in that case, I'm a text now. In that case, I'm our I got to edit for a journal. I hope so. I can have a childish of a chair, react dot create element among is one and null hello world. I can area code with the very only to struggle with the body. So, this is the concept behind the scene. It'll come JavaScript code to you, Jay. Jokon on the JSX Lexi top one. আর এত কথা বলার পেছনকার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল মূল উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে রিয়্যাক্ট হচ্ছে একটা ইউটিলিটি লাইব্রেরি শ্যাডো ডম টোটালি ভিন্ন ভাই শ্যাডো ডম নিয়ে আমি এখন কথা বলতে যাচ্ছি না মাল্টিপল বিষয়ের কনসেপ্ট নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো দরকার এটা পরে আচ্ছা তারে কাছে ভাই হচ্ছে রেন্ডার মেথড নিয়ে প্রবলেমে আছেন রেন্ডার মেথড নিয়ে এখন টেনশন করার দরকার নেই ওটা আমরা যখন লাইফ সাইকেল মেথড নিয়ে আলোচনা করব তখন চেঞ্জ হয় ওইটা কি অ্যাকচুয়াল ডম নাকি ভার্চুয়াল ডম ইউআই তে যে চেঞ্জ হয় সেটা তো রিয়েল ডম আপনি যে চেঞ্জেস দেখতে পাচ্ছেন ওটা তো রিয়েল ডম রিয়েল ডমে চেঞ্জ না হলে বড় আপনি কোনো চেঞ্জেস দেখতেই পারতেন না আচ্ছা তো আবার আমরা জায়গায় ব্যাক করি আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল যে রিয়্যাক্ট একটা লাইব্রেরি এই কথাটা কেন দরকার তাও লাইব্রেরি বলতে নরমাল লাইব্রেরি না শুধুমাত্র ডম ম্যানিপুলেশনের লাইব্রেরি এই কথাটা কেন দরকার এই কথাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই যে একটা ফ্রন্ট ইন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে গেলে শুধু ডম ম্যানিপুলেশন করলে হয় না ডম ম্যানিপুলেশনের সাথে সাথে আমাদের অনেক কিছু দরকার হয় যেগুলো রিয়্যাক্ট আমাদেরকে প্রোভাইড করে না এই জন্য এক হিসেবে রিয়্যাক্ট অনেক সহজ इंट्रोडक्शन आलोचना कर निर्दिष्ट कम्पोनेंटर निर्दिष्ट डेटा रखते स्टेट कम्पोनेंट निर्दिष्ट लाइफ सैकेल आज लाइफ सैकेल बोलते कि बोझाई लाइफ सैकेल बोलते बोझाई कौन कम्पोनेंटा माउंट है मैं कौन कम्पोनेंटा जन्म है सहज कथा कौन कम्पोनेंटा मडिफाई होडेट हो री रेंडार हो कौन और कौन कम्पोनेंटा डिलीट हो जाए आनमाउंट हो ठीक है एगुल हर लाइफ सैकेल ये विषय जाना प्रयोजन आखने दुधरण कन्सेप्ट क्ज कर फांगशनल कम्पोनेंटर विषय एक रकम ए क्लस बेस कम्पोनेंटर विषय रकम दुईटा नहीं फ्यूचारे आलोचना करब रेंडारेंडारेंडारेंडारे 
কন্ডিশনাল লার্নিং এর সাথে আরেকটা জিনিস চলে আসে সেটা হচ্ছে লিস্ট এন্ড কিজ মানে কিভাবে লিস্ট অফ আইটেম এখানে রেন্ডার করা যায় লিস্ট অফ আইটেম বলতে আসলে এটা টেবিল হতে পারে টেবিলের প্রতিটা রো একটা লিস্ট একটা ফর্ম হতে পারে ফর্মের প্রত্যেকটা ফিল্ড একটা লিস্ট হতে পারে এটা একটা নরমাল লিস্ট হতে পারে একটা টেবিল হতে পারে ফর্ম হতে পারে হোয়াট এভার ইট ইজ যেখানে রিপিটিটিভ ডেটা রয়েছে সেটাই একটা লিস্ট যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা डिफरेंट পাঁচটা डिफरेंट লিংক এটাও একটা লিস্ট আমরা নেভিগেশন বার দেখতে পাচ্ছি এটাও একটা লিস্ট এখানে অনেকগুলো লিস্ট দেখতে পাচ্ছি এই যে আইটেম সবগুলো লিংক এগুলোও একটা লিস্ট সো লিস্ট জাতীয় বা একই ধরনের কাজ বারবার করা সেটাই একটা লিস্ট আমরা ফেসবুকে পোস্ট দেখি এক একটা করে কার্ড অনেক বড় বড় কোন কার্ডের মধ্যে ভিডিও আছে কোন কার্ডের মধ্যে পোস্ট আছে কোন কার্ডের মধ্যে পোল আছে হোয়াট এভার ইট ইজ নো প্রবলেম এট অল দে আর লিস্ট ওকে কারণ একই টাইপের জিনিস বারবার একই পেজে রেন্ডার হচ্ছে ফর্মস ফর্মস একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং ফর্মস এর পেছনে আমাদের সবথেকে বেশি সময় ইনভেস্ট করতে হবে যে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক যে কোনো লাইব্রেরি এর জন্য ফর্ম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে ফ্রন্ট ইন্ড ডেভেলপমেন্টের সবথেকে কমপ্লেক্স থিংই হচ্ছে ফর্মস আর ফর্ম ম্যানেজ করার জন্য আমাদের অ্যাডভান্স কিছু কনসেপ্ট শিখতে হবে অ্যাডভান্স কিছু লাইব্রেরি ফ্রেমওয়ার্ক এর সাহায্য নিতে হবে এবং লাইব্রেরি ফ্রেমওয়ার্ক বাদেও কিভাবে আসলে আমরা চিন্তা করতে পারি ফর্ম নিয়ে সেটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে স্টেট লিফটিং ওকে লিফটিং স্টেট আপ বা স্টেট লিফটিং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট এটা আসে হচ্ছে প্যারেন্ট থেকে আমরা চাইল্ডের কাছে খুব সহজে ডেটা পাস করে দিতে পারি কিন্তু চাইল্ড থেকে প্যারেন্টের কাছে ডেটা পাস করা যায় না চাইল্ড থেকে প্যারেন্টের কাছে ডেটা পাস করার জন্য লাগে হচ্ছে স্টেট লিফটিং এই কনসেপ্ট আমরা দেখব ফাংশন ব্যবহার করে কিভাবে করতে হয় কম্পোজিশন ভার্সেস ইনহেরিটেন্স এটা আমাদের এই মুহূর্তে দরকার নেই থিঙ্কিং ইন রিয়্যাক্ট এটা এই দুটো জিনিসটা আমি আপাতত বাদ দিই কারণ এটার সাথে আমাদের লাইব্রেরির মূল সম্পর্ক না এটা তো থিওরি ওকে এটা বাদ তাহলে এখন অবধি যে জিনিসগুলো আমরা দেখলাম এগুলোর মধ্যে ডম ম্যানিপুলেশন ব্যতীত আর কিছু নেই তবে ডম ম্যানিপুলেশন থাকলেও একটা মজার জিনিস আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে আমাদের কাছে ডম ম্যানিপুলেশন থাকলেও আমাদের ওই গেট এলিমেন্ট বাই আইডি গেট এলিমেন্ট বাই ক্লাস নেম এই ধরনের কনসেপ্ট গুলো নেই লাগবে না রিয়্যাক্টে রিয়্যাক্টে কি লাগবে সেই কনসেপ্টে একটু পরে আসবো আমরা এবার যদি আমরা একটু অ্যাডভান্স গাইডের মধ্যে যাই অ্যাক্সেসিবিলিটি রয়েছে অ্যাক্সেসিবিলিটি কি জিনিস অ্যাক্সেসিবিলিটি হচ্ছে আপনার যারা আর কি ভিজুয়ালি দেখতে পায় না অন্ধ তাদের জন্য কিভাবে বা যারা শুনতে পায় না তাদের জন্য কিভাবে অ্যাক্সেসিবল করবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন সেই বিষয়ের কথাবার্তা কোড স্প্লিটিং মানে চাঙ্কাকারে কোডগুলোকে স্প্লিট করা এগুলো হচ্ছে পারফরমেন্স অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে সেগুলো পরে এগুলো অ্যাডভান্স এগুলো না হলেও আপনার অ্যাপ্লিকেশন চলবে ওকে এগুলো না হলেও আপনার অ্যাপ্লিকেশন চলবে কনটেক্স যখন আমার অ্যাপ্লিকেশন ডেটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যায় তখন এটা ম্যানেজ করার জন্য কনটেক্স কনটেক্স রয়েছে ইরোর बाउंड्री জিরোর হ্যান্ডেল করার জন্য ইরোর बाउंड्रीज রয়েছে ফরওয়ার্ডিং রেফস বা রেফস দুইটা জিনিস আছে রেফস ফরওয়ার্ডিং রেফ বা ফরওয়ার্ড রেফ হোয়াটএভার যখন আমাদের একটা ডেটা ডমে 100% মাউন্টেড হয়ে যায় বা রেন্ডার হয়ে যায় তখন সেই ডম এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য অ্যানিমেশন নিয়ে কাজ করার জন্য মেইনলি আমাদের এই রেফটা দরকার হয় দরকার হয় সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব এটা বাদেও আপনি অনেক কাজ করতে পারবেন ডম মেনিপুলেশন করতে পারবেন ফ্র্যাগমেন্ট সহজ জিনিস এটা পরে আলোচনা করব হাই অর্ডার কম্পোনেন্ট এর একটা প্যাটার্ন যখন আমরা ক্লাস বেস কম্পোনেন্টে কাজ করতাম তখন হাই অর্ডার কম্পোনেন্টের প্রচুর প্রয়োজন ছিল আজকে এটার প্রয়োজন যদি আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টে কাজ করি 0% আচ্ছা ইন্টিগ্রেটিং উইথ আদার লাইব্রেরিস আদার লাইব্রেরিস কেন দরকার সেটা তে আসবো একটু পরে JSX ইন ডেপ ওই আবার JSX এর অ্যাডভান্স কনসেপ্টে চলে গেছে অপটিমাইজিং পারফরম্যান্স পোর্টাল প্রোফাইলার এগুলো সবই হচ্ছে আপনার পারফরম্যান্স অপটিমাইজেশনের জন্য প্রয়োজন হয় পরে প্রোফাইল তৈরি করে করে পারফরম্যান্স কোথায় বাড়ানো যায় পোর্টালস পোর্টালস একটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট পোর্টালেও আবার ডম ম্যানিপুলেশনের কাজই রয়েছে মেইনলি আচ্ছা রিয়্যাক্ট উইদাউট ES6 রিয়্যাক্ট উইথ JSX রিকনসিলিয়েশন রেফস এন্ড ডমস সব ডম এখানে আপনি বেসিক্যালি ডম ব্যতীত আর কোন কিছু পাবেন না রিয়্যাক্টে এই জন্য রিয়্যাক্ট একটা ছোট লাইব্রেরি রিয়্যাক্ট শিখতে কম সময় লাগে বেসিক্যালি ডম ম্যানিপুলেশন হাউ ফানি কিন্তু একটু আগেই বলছিলাম যে এটা যেমন ভালো দিক আছে এটা একটা খারাপ দিক আছে খারাপ দিকটা হচ্ছে একটা রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে গেলে শুধু ডম ম্যানিপুলেশন করলে হয় না সেখানে রাউটিং লাগে একটা পেজ থেকে আরেকটা পেজে আমি যাচ্ছি এটা একটা রাউটিং যেই কনসেপ্ট যেই ফ্যাসিলিটিস রিয়্যাক্ট আমাদেরকে প্রোভাইড করে না তার মানে এটার জন্য আমাদের অন্য কোনো সলিউশন লাগবে রিয়্যাক্টে অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরকার স্টেট ম্যানেজ করা খুব সহজ একটা কম্পোনেন্ট অ্যাপ্লিকেশন বলছি একটা কম্পোনেন্টের ভেতরকার স্টেট ম্যানেজ করার জন্য মেকানিজম দেওয়া আছে খুব সুন্দরভাবে
ইউজ কঠিন ইউজ মানে ইউজ কঠিন সেই সব সলিউশনটা রিয়্যাক্ট আমাদেরকে দিচ্ছে না তো বেসিক্যালি একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য যা যা আমাদের দরকার তার কিছুই রিয়্যাক্ট আমাদেরকে দিচ্ছে না শুধুমাত্র ডম ম্যানিপুলেশন করা ব্যতীত তাহলে কেন আমরা রিয়্যাক্টকে ডম ম্যানিপুলেশনের লাইব্রেরি বলবো না কোনো লজিক আছে বলার মানে অন্য কিছু বলার পুরো ফ্রেমওয়ার্ক বলার হ্যাঁ আমরা বর্তমানে ডেভেলপাররা একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করে ফেলছে যে ইকোসিস্টেমে আমরা জানি যে আপনার যে ইকোসিস্টেমে আমরা জানি যে কোন টুলসটা ব্যবহার করে কোন জিনিসটা আমরা করতে পারি সেই সলিউশনটা আমরা বের করে ফেলছি যে কারণে সমস্ত টুলস মিলে আমরা একটা প্রফেশনাল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারি যেখানে রিয়াক্ট হচ্ছে তার করে থাকে কোড কোড কনসেপ্ট ঠিক আছে বাট এমন কি এমন কি বম ম্যানিপুলেশন ব্রাউজার অবজেক্ট মডেল যেমন হচ্ছে যে আপনার আপনি ফেস এপিআই কল করবেন সেটাও রিয়াক্ট আমাদেরকে প্রোভাইড করে না ব্রাউজার অবজেক্ট মডেলের বিভিন্ন কাজ করার জন্য আমাদেরকে মাথার চুল ছিল বিভিন্ন স্টাইলে বিভিন্ন প্যাটার্ন ফলো করে করতে হয় অ্যানিমেশন নিয়ে কাজ করার সাপোর্ট রিয়াক্ট আমাদেরকে প্রোভাইড করে না বরঞ্চ অ্যানিমেশন নিয়ে কাজ করতে গেলে নতুন যারা তারা প্রচুর বিপদে পড়বেন রিয়াক্টে সেটাও থার্ড পার্টি সলিউশন আছে এবং মাথা কাটায় সলিউশন বের করতে হয় কারণ অ্যানিমেশন যখন হচ্ছে একটা কম্পোনেন্ট তৈরি হচ্ছে মাউন্ট হচ্ছে তখনকার অ্যানিমেশন তৈরি করা সহজ কিন্তু যখন আনমাউন্ট হচ্ছে তখনকার অ্যানিমেশন তৈরি করার জন্য মাথা কাটাতে হয় কারণ আনমাউন্ট হওয়ার সাথে সাথে ইনস্ট্যান্টলি ডম থেকে ডাটাটা ডিলিট হয়ে যায় সো অ্যানিমেশন দেখানোর পর্যন্ত সুযোগ থাকে না তো সেই জন্য এটা আবার একটু ডিফারেন্ট কনসেপ্ট আপনার কাজ করতে হবে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি রিয়াক্ট একটা সহজ লাইব্রেরি তাই রিয়াক্টে প্যানিক হওয়ার কিছু নেই সেই জন্য আঁকা আঁকি করতে চান ভাই আঁকা আঁকি করেন না সব ক্যান্সেল করে দেন আমাদের কি কি বোঝার বিষয় আছে এবার আসি সেই জায়গাটাতে বেয়ার মিনিমাম কতটুকু বুঝলে আমরা রিয়াক্ট নিয়ে কাজ করতে পারবো আমি একটা ড্রয়িং সোপেন করি কেন ড্রয়িং সোপেন করছি কারণ আমাদের রিয়াক্ট আজকে কিছুটা বুঝতে হবে এতদিন অনেক বুঝছি এখন আবার নতুন করে বুঝতে হবে আমাদের কি কি কনসেপ্ট এ প্রথমে মাস্টার হইতে হবে সেই বিষয়টা একটু সুন্দর করে লিখে ফেলি আগে অফিসিয়াল সাইড থেকে তো আমরা দেখলাম যে তেমন কিছু নাই রিয়াক্টে শেখার মতো তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট তারপরে আমার লাগবে হচ্ছে প্রপস স্টেট অ্যান্ড লাইফ সাইকেল বা সিম্পলি লাইফ সাইকেল কারণ যখন আমরা এসে চলে গেছি যখন আমরা হচ্ছে ফাংশনাল কম্পোনেন্টের কথা বলছি তখন লাইফ সাইকেল মেথডস নাই তখন ডিফারেন্ট সো এই জন্য আমরা বললাম যে কম্পোনেন্ট প্রস স্টেট অ্যান্ড লাইফ সাইকেল এই জায়গাটাই মানে এই চারটা কনসেপ্ট হচ্ছে আপনার রিয়াক্টের যান প্রাণ সবকিছু এর সাথে কি বলবো একটু চিনি মিশ্রিত করে রিয়াক্টকে সৌন্দর্য মানে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে যে সে হচ্ছে জেএসএস তো আমাদের ইনডেপ জেএসএস সম্পর্কে জানতে হবে ইনডেপ নলেজ অফ জেএসএস ওকে এর সাথে সাথে আমাদের জানতে হবে আর দুইটা জিনিস মানে ছোট খাটো অ্যাপ্লিকেশন বানানোর জন্য বড় অ্যাপ্লিকেশন না ছোট খাটো অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা সেটা হচ্ছে আপনার কন্ডিশনাল রেন্ডারিং আচ্ছা ফাইনালি ফর্মিডেশন ওকে এই চারটা জিনিস জানলে আমরা দুনিয়াতে যত অ্যাপ্লিকেশন দেখি মোটামুটি তার সমস্ত ফিচার্স বানাইতে পারবো হয়তো কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে পারবো না কিন্তু যেখানে যা ফিচার্স আছে সমস্ত ফিচার্স বানাইতে পারবো এখানে যে প্লাস আইকন আছে এটা ক্লিক করলে এরকম লিস্ট তৈরি হচ্ছে ড্রপডাউন তৈরি হচ্ছে এগুলো আমরা তৈরি করে ফেলতে পারবো এই কয়েকটা নলেজ থাকলে কিন্তু হোল অ্যাপ্লিকেশনটা বানাইতে পারবো না কারণ হোল অ্যাপ্লিকেশন ইস ইউজ কমপ্লেক্স এখন এই জায়গাটা থেকে আমাদের আরো কিছু জানতে হবে যেমন যদি আমরা কম্পোনেন্টকে ব্রেক ডাউন করি কম্পোনেন্টের মধ্যে দুইটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ স্টেট প্রপস বাদে কম্পোনেন্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কম্পোনেন্ট 
tree and relationship ei jinish ta khub guruttopurno kibhabe amar dui ta component er moddhe relation toiri hobe kon ta child component hobe child component er child component ke hobe oi grandchild component er sathe parent er relationship ta emon hobe sei bishoybostu gulo maintain kora ta ashole ba sei bishoybostu gulo bojha ta ashole khub guruttopurno tahole ki ki daralo কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে কম্পোনেন্ট ট্রি সম্পর্কে জানতে হবে এবং কম্পোনেন্টের রিলেশনশিপ সম্পর্কে জানতে হবে আর ওই যে রিলেশনশিপের কথা থেকে একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা আসে হচ্ছে আপনার তিনটা জিনিস এই প্রত্যেকের তো নিজস্ব ডেটা রয়েছে আবার ডেটা ফ্লোটাও মেনটেন করতে হবে তাহলে হচ্ছে আমার দরকারি স্টেট সম্পর্কে জানা প্রপ সরি স্টেট সম্পর্কে জানা প্রপ সম্পর্কে জানা এন্ড ফাইনালি স্টেট লিফটিং সম্পর্কে জানা এই চার তিনটা কনসেপ্ট टोटाली चार पांच कन्सेप्ट कम्पोनेंट सम्पर्कते जिस प्रब्लेम क्षेत्र सब चे गुपूर्ण कन्सेप्ट चिंता एक्सिस्टिंग जो गुल फ्रेमवर्क लाइब्रेर हाबीजाबी रोचे सब डिफारेंट वे क्या कर डिफारेंट वे चिंता कर रियक्ट और आप ट्रेडिशनल भाव जो शिखे एस चिंताधारा ही रियक्ट के इमप्लीमेंट करते चाहिए रियक्टे बस होते चाहिए कारण एक्चुअल चिंता भावना आसे ना तक वेबसाइट बनाते खूब सहजे रियक्ट दे क्योंकि एप्लीकेशन बनाते गले कमप्लेक्स फीचर इम्लीमेंट करते गुजरात प्रब्लम हो जाए कारण रियक्टर मत कर चिंता करते जगह चिंता है जाभा स्क्रिप्ट शेखार समय सब समय जाभा स्क्रिप्टर मत कर चिंता करते हैं रियक्ट शेखार समय रियक्टर मत कर चिंता करते हैं कि भाव चिंता करी से जाना दरकार और कि भाव चिंता करा जाओ जाना दरकार तरह ना बुझते रियक्टर मत कर चिंता करते हैं जेको एक वाई देखले प्रथम चिंता आसे प्रथम चिंता आई बसा डिजाइन रियक्टर मत कर चिंता करते गथम जो क्या करते हैं मध्य फाइल फाइल नाम मान मेनू नेम 
একটা জেসন অবজেক্ট জেসন অবজেক্টে মেনু নেম এবং মেনু লিংক তারপরে ইজ ড্রপ ডাউন হ্যাজ হ্যাজ ড্রপ ডাউন ড্রপ ডাউন আছে কিনা আমি সেটা দেখতেছি আমার দেখার চিন্তা জেসন এতদিন যা এইচ টি এম এল এ চিন্তা ভাবনা করে এসেছেন সেই চিন্তা ভাবনা গুলো পকেটে ঢুকাই রাখতে হবে আর আমাদের রিয়াক্টে বা মডার্ন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে এইচ টি এম এল এ চিন্তা করা যাবে না আমাদেরকে ফার্স্ট চিন্তা করতে হবে জেসনে আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে এইচ টি এম এল এ যখন আমরা একটা লেআউট তৈরি করি লেআউট তৈরি করার সময় চিন্তা যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে ওই লেআউট আর মেলানো যায় না পুরো জিনিসটা আবার রিকর্ড করতে হয় ঠিক তেমনি রিয়াক্টে কাজ করতে গেলে আপনার যদি জেসন অবজেক্ট বের করতে ভুল হয়ে যায় তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন মিলবে না কালকে ছোট্ট একটা স্ন্যাপশট আপনারা দেখেছেন যেমন হচ্ছে ওই যে যখন আমরা ওই শপিং কার্ডটা বানাচ্ছিলাম তখন হচ্ছে ম্যাপ করে ফেললাম ওই জেসনটা সঠিকভাবে করলাম বলে আমার কত কাজ কমে গেল কিন্তু ওইটাই যদি আমরা ওইভাবে না করে মাল্টিপল অবজেক্ট নিতাম মাল্টিপল স্টেট নিতাম তাহলে আমাদের কাজটা অনেক কমপ্লেক্স হতো বোধগম্যই হতো না হয়তো সলিউশন হতো অনেক হয়তো সলভ করা যায় বাট সহজ হতো না সো আমাদের প্রথম কাজ জেসনে চিন্তা করা এটা এই পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা সো আমরা এখন কিছু লিস্ট দেখি समय चल्लिस समय दिल्ली 
আপনারা চিন্তা করেন এই ইউআইটা যদি এখন আপনাদের কাছে ডিজাইন করতে দেওয়া হয় অনেকেই পারবেন না চিন্তা করতে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু মাথাকে কাজে লাগা টার্গেট একটা আমি বলে দিচ্ছি টার্গেট হচ্ছে এখান থেকে আপনি জেসন অবজেক্ট বানাবেন একটাই একটাই টার্গেট এই ইউআইটা বানানোর জন্য আপনার কি জেসন লাগবে সেইটা বানাতে হবে ভুল হোক সঠিক হোক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমি যে কোনো র্যান্ডম পিপলকে জিজ্ঞেস করব সো चल्लिस
ব্যাপার সব চলে যাচ্ছে কেন টাক্স থেকে ভয় পাওয়া যাচ্ছে না কি ভাই একটু কি জুম করবেন মানে খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না এখন দেখা যাচ্ছে কিছুটা মানে একটু আগে ঠিক ছিল ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে সবাই লাইনে আছে 
শাফিন ভাইয়ের কথা বলছি শাফিন ভাই কোথায় আনমিউট করতে কিছু বলার জন্য কিন্তু তার কথা কিছু শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা যাচ্ছে <laughs> মানে আমি কি ডাটা নিয়ে বলবো নাকি আমরা আগে কম মানে টাস্ক নিয়ে শুরু করি সো টাস্ক আমরা যেসুন একটা যেসুন নেব একটা টাইটেল অ্যাভাটার তারপরে ডিসক্রিপশন যেটা আছে আর কি সো আমরা একটা অ্যানাম নিতে পারি যেটা আর কি ওখানে অনেকগুলো থাকতে পারে ডান ক্যান্সেল প্রসেসিং সামথিং এরকম তারপর একটা লিঙ্ক রাখতে পারি ওখানে লেখা আছে যে নোটস লিঙ্ক টু পিপল তারপর 
সো এটা একটা জেসন হতে পারে মানে এটা হচ্ছে একটা ডাটা তারপর আমরা এটার আর একটা হচ্ছে আমরা কম্প মানে ডেট টাইম আমরা একটা ডেট টাইম রাখতে পারি মানে সো এখানে আমরা মানে আরেকটা রাখতে পারি ক্রিয়েটেড বা মডিফাই এরকম কিছু একটা মানে রাখতে পারি এই একটা জেসনের মধ্যেই সো তারপর আমরা যখন আমরা ডে উইকলি বা মান্থলি বা ইয়ারলি এগুলোকে আমরা ফিল্টারিং করতে পারি মানে আজকে আমরা কি কি টাস্ক ক্রিয়েট করছি সো সেগুলোর জন্য যখন ক্রিয়েট করব বা আপডেটেড করব এই যে ডাটার উপর মানে ভিত্তি করে আমরা একটা ফিল্টারিং করতে পারি সো যখন আমার আমাদের একটা প্রসেস কমপ্লিট হয়ে যাবে সো তখন আমরা ডান নামে একটা অ্যালার্ট কম্পোনেন্ট বা যতটা আমাদের জেসনের মধ্যে আসেই যখন আমাদের একটা টাস্ক কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা ওটাকে কমপ্লিট ডান করে দেবো বা যখন প্রসেস থাকবে প্রসেসিং দেখাবো তারপর আবার যখন ইন প্রসেস থাকবে ইন প্রসেস এবং যখন ক্যান্সেল করবো ক্যান্সেল এটার জন্য তো আমরা একটা অ্যানাম রাখছি আর লিঙ্ক যখন আমাদের লিঙ্ক করা প্রয়োজন পড়বে ওই লিঙ্কের মধ্যে গিয়ে আমরা অন্য একজনকার লিঙ্ক করে দিতে পারি মানে ওই একটা টাস্কের সাথে আর একটা টাস্কের লিঙ্ক করে দিতে পারি সো মেনলি ডাটা হচ্ছে যে টাইটেল অ্যাবার্টার ডিসক্রিপশন অ্যানাম লিঙ্ক আর আপডেটেড এবং ক্রিয়েটেড ডেট ডাটা যেমন এই টাস্ক গুলো কোথায় থাকবে কার সাথে রিলেশনশিপ টা হবে এবং এই যে এখানে আমরা ডে উইকলি মান্থলি বা ইয়ারলি রাখতে পারি সাকান সালে ভাই বলেন আপনি ভাইয়া আমি যদি আমি জাস্ট ভাই জেসন ফরম্যাটটা কিভাবে আমি আমি সেটা জাস্ট আমি ইয়া করতে সেটাই দরকার আমার ওকে ডান সেটা হচ্ছে আমরা জাস্ট একটা প্রথমে একটা একটা কার্ড যদি আমি চিন্তা করি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমি একটা ডেট নেব সরি প্রথমে একটা ডেট এবং ইয়েটা নেব কার্ড এটা হবে কি জি ভাই কার্ড যে কার্ডটা আপনি নেবেন সেটা কি হবে সেটা অ্যারে হবে অবজেক্ট হবে না কি হবে তারপরে যদি এটা রিলেশন থাকে যদি আমার এইটা এক একটার সাথে আমি মনে করছি ভাইয়া টোটালটার জন্য আমার এগুলো জাস্ট শোকে দিতে হবে মাল্টিপল ট্যাগ থাকতে পারে এটা কেন একটা হবে না মাল্টিপল ট্যাগ থাকতে আচ্ছা ওকে ভাই যদি আমার মাল্টিপল ট্যাগই হয় সেখান থেকে লেখেন সেই ক্ষেত্রে এটা অ্যারে হবে ভাই আচ্ছা পারফেক্ট তারপরে এটা অ্যারে হবে এবং প্রত্যেকটার জন্য কোনটার জন্য কি হবে সেই টাইটেল হিসেবে যাবে হুম রাইট তারপরে আমরা যে নিচের যে ইয়াটা আছে নেম এবং যে লিংকটা আছে সেটাকে আমি জাস্ট কন্টেন্ট হিসেবে রাখছি राइट এই অ্যারের ভিতরে আমরা যেটা দিয়ে পাস করব প্রথমে আমি পাস করব টাস্ক সিচুয়েশন মানে এটা আসলে সিচুয়েশনটা কি মানে স্টার ট্যাগ থেকে যেটা আছে সিচুয়েশনটা আসলে কি এটা কি হ্যাঁ সরি আমার মাথায় যে যেটা আসছে আমি আচ্ছা ইটস ওকে নো প্রবলেম হ্যাঁ নাম ম্যাটার ওকে টাস্ক স্ট্যাটাস আমি দিলাম তারপরে মধ্যে স্ট্যাটাসের মধ্যে আমি যেটা পাস করব সেটা হচ্ছে আগে টাস্কের থাম্বনেইলটা পাস করব রাইট তারপরে টাস্কের আইকন কি হবে রাইট তারপরে আমি 
টাস্কের যে টাইটেলটা আছে সেই টাইটেলটা আমি পাস করব এরপর টাস্কের কন্টেন্ট পারফেক্ট মিজান ভাই কাছে কাছে লেভেলে করছেন সানডে ওকে চাঙ্ক নেম স্ট্যাটাস লিংক পিপল লিংক পিপল অ্যাকচুয়ালি হবে হচ্ছে একটা অ্যারে এখন মাল্টিপল পিপল থাকতে পারে এখানে লিংক পারসন নাই পিপল আছে পিপল ইজ প্লুরাল সো তার মানে এখানে মাল্টিপল পিপল থাকতে পারে আর টাস্ক ফর্ম ফ্রম নিচের অংশতে কি ইস্যু হইছে নিচের অংশতে ক্লিয়ারলি বোঝা যায়নি আর পুরোপুরি হইনি কাঁচা কাছে গেছে আর ফয়সা ফয়সাল ভাটটা হয়নি কারণ হচ্ছে আমি তার কাছে আপনার কাছে আমি টাইপ স্ক্রিপ্টের ইন্টারফেস চাইনি আমি আপনার কাছে যে সংসার সিকোন টাইপ স্ক্রিপ্টের ইন্টারফেস আমি রেন্ডার করতে পারবো না ওটা আমাকে হেল্প করবে টু স্ট্রাকচার মাই ডেটা বাট ওটা আমি রেন্ডার করতে পারবো রেন্ডার করার জন্য আমার লাগবে যে সং সো ইউ আর 100% রং আচ্ছা মানে মাসুদ খান ভাই একটা দিছে হেডার ট্যাগস নোটস ইউজার টাস না পুরো পুরি হয়নি ফয়সাল ভাই বোঝার জন্য শেয়ার করা তো বলেনি আমি আপনাকে জেসন শেয়ার করতে বলছি ওকে ও জেসন শেয়ার করতে বলছি কারণ আমার লাগবে জেসন আর আপনি আসল কাজই করেন আপনি প্রত্যেকটার ইন্টারফেস বানায় রেখে দিছেন তো আসল রিলেশনশিপ কই আপনার ওখানে কোনো রিলেশনশিপ নেই সো এটা কোনো ভ্যালুয়েবল থিং ট্রাই না ওকে মাসুদ খান ভাই মোটামুটি ভালো কাজ করছেন কিন্তু আপনার পুরো পুরি হয়নি আচ্ছা চাইজ হাসান ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আ জি ভাই আমি কি মুখে বলবো না ওটা লিখ সেটা বলে মুখে বলবো বলে জি তো আমি বলছিলাম যে আমাদের হচ্ছে যে এখানে পুরো টাস্কটা হবে পুরোটা একটা অ্যারে হবে অ্যারে অফ অবজেক্ট আমি একটা টাস্ক না চিন্তা করছি यस একটা অবজেক্ট তারপর <laughs> 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 থাকবে <laughs> এবং যেখানে এখানে হচ্ছে প্রথমে আমরা একটা অবজেক্ট থাকবে এবং এই অবজেক্টের মধ্যে প্রথমে আমরা হচ্ছে ডেট প্রপার্টি নিব এবং এখানে হচ্ছে যে নিউ নিউ ডেট থাকবে এবং এখান থেকে আমরা বের করে নিতে পারবো যে মানে মানডে নাকি হচ্ছে এরপর একটা সাবটাইটেল এর ফিল্ড আছে তো এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং টাইপ হবে এই সাবটাইটেল প্রপার্টি এখান থেকে নিব তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে যে স্ট্যাটাস গুলা এটা হচ্ছে একটা অ্যারে হবে এবং এই অ্যারেটা কানেক্টেড থাকবে টাস্কের সাথে আচ্ছা ওই যে নিচে যে টাস্কগুলা ওই ফগি নেলসন এরকম তো ওই টাস্কটা হচ্ছে অ্যারে অফ অবজেক্ট হবে 
এবং ওই টাস্কে ওই টাস্কে যে স্ট্যাটাস থাকবে ওই স্ট্যাটাস অনুযায়ী আমার হচ্ছে উপরের যে স্ট্যাটাসের যে অ্যারেটা বললাম ওইটা ওটা মানে ই হবে মানে চেঞ্জ হবে যেরকম হচ্ছে যদি আমার দুইটা টাস্ক কমপ্লিটেড থাকে তাহলে ওইখানে হচ্ছে দুইটা স্ট্যাটাস থাকবে যে ইটস ডান ইটস ডান ইনডেক্স অনুযায়ী এরকম থাকবে আর আরেকটা হচ্ছে ওই যে পার্সন অ্যাসাইন এখানে হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে এই নোটটা মানে কার কার সাথে কোলাবোরেশনে আছে বা কোন কোন মাঝের সাথে অ্যাসাইন ইসা আছে ওইটা দেখাবে আর কি তো এটা হচ্ছে একটা অ্যারে অফ অবজেক্ট হবে এবং অবজেক্টটা হচ্ছে ইউজার রেফারেন্স টাইপের হবে যে আমার ডাটাবেসে বা হচ্ছে আমার সিস্টেমে যে সব ইউজারগুলো আছে ওগুলোর রেফারেন্স থাকবে এখানে তো ওখান থেকে আমরা ইউজারের ইগুলো নিতে পারবো যেমন হচ্ছে অ্যাভাটার তারপর হচ্ছে নাম তারপর হচ্ছে যে বায়ো টাইপ কিছু পাবেন না কারণ ডাটাবেস বলে এখানে কিছু নাই দিস ইজ ফ্রন্ট এন্ড ও জি 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 আচ্ছা সব ডিফারেন্স পাবেন না জি জি আচ্ছা মানে ইউজার ডেটাগুলো থাকবে এখানে এই यस হুম ওকে এই জি এই পারফেক্ট এখন আমরা এটার মানে এখান থেকে প্রথমে আমরা বানাবো যে সফট তারপরে সেখান থেকে একটা ইউআই বানাবো ইউআইটা দেখতে 100% এরকম হবে না মানে এত সুন্দর করে আমরা বানাবো না আমরা জাস্ট সিমুলেট করব যে এই যখন জিনিস আমরা বানাইতে পারি কি ওকে চলো আগে আমরা জেসন নিয়ে কাজ শুরু করি ডকুমেন্টস কোর্স অন স্ট্যাক আর্মি সিডি ডেমো সিডি রিঅ্যাক্ট ডেমো কোর্স दस टो हम परवर्ती प्रत्येक दिल्ली अथवा 
शुदुम्रा माल्टिपल नाम दिल डिटेल्स ইউজারের ডিটেইলস থাকতে হবে ইউজারের দুটো জিনিস রয়েছে একটা জিনিস হচ্ছে যে ইউজারের অ্যাভাটার xyz.com পরবর্তীতে আমরা চেঞ্জ করে দিব নো প্রবলেম আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমার নেম নেম বললাম যে বিরাজ আর डेफिनेटলি ইউজারের একটা আইডি রয়েছে সেই আইডি হচ্ছে ইউজার আইডি 001 আচ্ছা ইউজার গেল এবং এরপরে लो प्रत्येक रिक्वयरमेंटर ना clean the streets of hills kitchen okay hello and finally status so status at a string can we string er age bojhe chilam ekটু age eta hocche ta amar ki ki status thakbe seta definitely ami ekta enum er modhe rakhte pari jodi amra javascript ne kaaj kori tokhon amader kache enum nai thik ache जावा 
এরপরে আমরা আরো কিছু টাস্ক যুক্ত করে দিই টোটাল চারটা টাস্ক আছে টাস্কে কোনো আইকন নাই ভাই হুম টাস্কে একটা আইকন আছে এই যে আপনার ডান এই ডান মানে যেহেতু আমার স্ট্যাটাস স্ট্যাটাসের উপর আইকন চেঞ্জ হচ্ছে আর এই যে জায়গাটাই আপনি ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে আইকন না দিয়ে স্ট্যাটাস গুলো দিয়ে দিতে পারেন ওকে আইকন না দিয়ে স্ট্যাটাস গুলো দিয়ে দিতে পারেন তাহলেও হয় আবার এই জায়গাটাই পুরো অ্যারেটাকে আমি যতদূর বুঝতে পারছি ট্যাক্স গুলো আসলে আমরা স্ট্যাটাস দিয়ে কভার করে ফেলতে পারি আমার কি কি স্ট্যাটাস রয়েছে বাট ট্যাক্স ইজ পারফেক্ট এটা অনেক ভাবে করা যাবে আপাতত যেভাবে আছে থাক নো প্রবলেম এট অল আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করতেছি যে এখানে কি কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যেমন দিছে তেমনই আমরা টেস্ট করে দিই আর এটা হচ্ছে প্রোগ্রেস ইন প্রোগ্রেস লিখতে পারেন প্রোগ্রেস লিখতে পারেন আমি জাস্ট প্রোগ্রেস লিখলাম আমি আমি এরকম ভাবে ওয়ার্নিং খাবে নিরোর না আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমার টাস্ক এ আইডি দরকার আছে আমাদের কাছে এই রকম ডেটা আসে আর এই রকম ইউ আই আসে আমাদেরকে এটাকে ডেন্ডার করতে হবে বেসড অন দিস ডেটা সো দেরি না করে চলুন শুরু করি এখানে আমি একটা ডিপ নেই আর আমার ইউ আইটা এরকম হবে না সো ফরগেট অ্যাবাউট দিস ইউ আই আমরা খুব সিম্পল ইউ আই বানাবো ওকে ডিপ প্রথমে আমাদের দরকার হচ্ছে এই সাবটাইটেল এবং ডেট তাই না ডেট কি দিছি আমরা কোথাও ডেট দেইনি আমরা সো ক্রিয়েটেড অ্যাট আমরা ধরে নিলাম এখনকার সময় এখনকার সময় যদি আমরা ধরে নিই তাহলে সেই ডেটটা কত আমরা একটু বের করে ফেলি নিউ ডেট मेन फोकस ना এই ফাংশনটা কল করলে আমরা আজকে কি বার সেটা পাবো মানে নিউমেরিক ভাবে পাবো বাট পাবো আমরা যেটা করতে পারি গেট ডে কে কল করে দিতে পারি উইথ ওকে এটা পাস করার পরে কি অবস্থা দাঁড়ায় আমরা যদি একটু তাকাই আজকে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ওয়ান কেন কারণ আজকে সোমবার অলরেডি মঙ্গলবার হয়ে গেছে মঙ্গলবার ওয়ান তার মানে জিরো হবে সোমবারে তাই তো আমরা একটা সুইচ কেস বানাই ফেলতে পারি এখান থেকে অনেক লাইব্রেরি আছে যেগুলো আপনাকে সাপোর্ট দিবে বাট আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট লাইব্রেরি ফার্স্ট লাইন করার জন্য আমরা লাইব্রেরি কেন ইন
আমরা সিম্পলি একটা সুইচ কেস বানাই ফেলি সুইচ সুইচ ডেট ডট গেট ডে কেস জিরো যদি হয় রিটার্ন মানডে কেস ওয়ান যদি হয় রিটার্ন ওয়েসডে কেস টু যদি হয় রিটার্ন ওয়েস ডে কেস থ্রি যদি হয় রিটার্ন ওয়েসডে কেস ফাইভ ফোর যদি হয় রিটার্ন সরি ওয়েসডে না এটা থার্ড ডে হবে থার্ড ডে সানডে ডিফল্ট থ্রো নিউ হিরো আপনার ফ্রাইডে মঙ্গলবার হয়ে গেছে চলে আসছে তার মানে আমাদের কাছে একটা জিনিস সহজ হয়ে গেল হ্যাঁ একটা ফাংশন চলে আসছে এবার আমাদের ডেটটাকে ফরমেট করতে হবে ডেট ফরমেট করার জন্য আমরা একটা ফাংশন লিখে ফেলতে পারি ফাংশন ফরমেট ডেট আমরা এখানে ডেট এস টি আর বা ডেট স্ট্রিং পাঠাবো এখান থেকে আমরা কনস্ট্রাক্ট করব ডেট ইজ ইকাল টু নিউ ডেট ডেট এস টি আর এখান থেকে আমরা একটা ফরমেটেড স্ট্রিং রিটার্ন করবো রিটার্ন আচ্ছা ডেট ডট গেট আচ্ছা গেট প্রথমে হচ্ছে আমরা কি নিব প্রথমে আমরা নিব হচ্ছে ডেটিয়ার পঁচিশ তারিখ দেখাচ্ছে আজকে পঁচিশ তারিখ আর এই যে আপনার মান্থের সাথে একযুক্ত হবে আমাদের কাছে দুইটা জিনিস রয়েছে খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু এই যে মাঝখানে এত স্পেস আসলে ভালো লাগতেছে না আর আমরা বাঙালিরা এটা ব্যবহার করার থেকে এটা বেশি ব্যবহার করি তো আমাদের স্টাইলে আমরা ব্যাগ যাই আমাদের দুইটা ইউটিলিটি তৈরি করা কমপ্লিট এখন আমরা প্রথমে এখানে বসাবো 
এই সোয়ান ট্যাগ এর মধ্যে আমরা বসায় দিই আজকে তারিখটা মানে ডেট ডে ডেট ডে টাস্ক ডট ক্রিয়েটেড অ্যাট তারপর একটা কমা দিয়ে কমা এখানে না কমা এখানে হবে তারপর এখানে যে আমরা বলবো ফরম্যাট ডেট টাস্ক ডট ক্রিয়েটেড অ্যাট ওকে নাও উই শুড সি দা হাউ खुजा बेर करते हैं इंडेक्स प्लस वन हो बेना अच्छा 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 जा रिटर्न करे करो कमार उधर नहीं टेंशन ना ही हम लोग जो भी ऐसा जगह टाइ ऐ एक टाइ इनकी स्ट्रिंग बहुत है जो भी वन थी के सेवेन पोर्शन तो करे था के हम लोग गेट डेट इशे के लिए होलो जेस गेट डे দেখলে বোঝা যাবে আসলে এটা কি করবে না এটা রিটার্ন করবে 0 থেকে 6 ও সেটা আচ্ছা সানডে ঠিক আছে সেটা সানডে থেকে রিটার্ন করবে সো আমাদের মিস্টেক তো হইছে এই জায়গাটাই সানডেটা যাবে সবার শুরুতে ওকে ইট ওয়াজ দা মিস্টেক সানডে থেকে স্টার্ট হবে এই জন্য আর কি সমস্যা হইছে পারফেক্ট সো এবারে এটা মানডে আসছে পারফেক্ট আচ্ছা একটু ছোট কাটো ইস্যু থাকতে পারে ওটা আসলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য না मैं प्रथम शो कर tag dot icon actual icon পরবর্তীতে এই জায়গাটা রিপ্লেস করবে আর বাকিতে এই জায়গাটাই হচ্ছে আপনার একটা ড্যাশ দিলাম বোঝানোর জন্য দা স্ক্রিপ্ট করার জন্য ui যখন তখন বানানো যায় tag dot text এই হচ্ছে আমাদের কাজ আমরা যদি এখন দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াও আমাদের ট্যাগ গুলো পাশাপাশি সব চলে আসছে ui সুন্দর করলে css দিয়ে দিলে হয়ে গেল আর সুন্দর করে একটু বসাই দিলে আইকন টাইকন বসাই দিলে হয়ে গেল ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি मानस गो লিস্ট আকারে মানে অ্যাকচুয়ালি কমেন্টস কমেন্টস গুলোকে লিস্ট করা কমেন্টস গুলো আছে হচ্ছে একটা অ্যারে অফ অবজেক্ট আকারে ঠিক আছে তার মানে অ্যারে অফ অবজেক্ট মানে কি অ্যারে অফ অবজেক্ট মানেই হচ্ছে আবার আমাদের ম্যাপ করতে হবে আর ম্যাপ আমরা দুই ভাবে করতে পারি আমরা এর আগে এলআই এর উপরে ম্যাপ করেছি এবার আমরা এলআই এর উপরে ম্যাপ করব না এবার আমরা ডিভ এর উপরে ম্যাপ করব সো সরাসরি ডিভ এর উপরে আমরা এখানে একটা ডিভ নিয়ে নিতে পারি পুরো সেকশনটাকে আলাদা করার জন্য তার মধ্যে যে আমরা বলতে পারি টাস্ক ডট কমেন্টস मैपेंटर 
যেহেতু আমরা ম্যাপ করছি সেহেতু আমাদেরকে একটা ইউনিক কি দিতে হবে আর কিটা হবে হচ্ছে কমেন্ট ডট আইডি কারণ আমরা জানি প্রত্যেকটা কমেন্টের একটা ইউনিক আইডি রয়েছে এরপরে আমার রয়েছে হচ্ছে পাশাপাশি দুইটা মানে ইউজারের অ্যাভাটার তারপরে নাম বাট রাইট নাও আমি অ্যাভাটার ডিজাইন করার পেছনে সময় ব্যয় করছি না বা সময় ব্যয় করে কোনো লাভ নেই যদি আমরা নেম প্রিন্ট করতে পারি আমরা অ্যাভাটারও প্রিন্ট করতে পারবো এই বিশ্বাসটা রাখতে হবে আপনাদের ওকে সো এই জায়গাটায় জাস্ট আমরা ইউজারের নামটাকে দিয়ে দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল এইস থ্রি বা এইস ফোর এরকম কোনো একটা কিছুতে আপনি দেন এইস থ্রি কমেন্ট ডট ব্যাপার আচ্ছা কমেন্ট ডট ইউজার ডট নেম ওকে কমেন্টের মধ্যে ইউজার নামক অবজেক্ট হচ্ছে সেখান থেকে আমরা তার লিঙ্কটাকে দিব আর এরপরে আমার একটা প্যারাগ্রাফ আকারে এখানে পরবর্তীতে যদি আমরা রিচ টেক্স নিয়ে কাজ করি সেটাকে আলাদাভাবে ইনজেক্ট করতে হবে এটার আলাদা কাজ রয়েছে সেটা আমরা এখন যাবো না এখন আমরা সিম্পলি বোঝার চেষ্টা করি যেমন টেক্সট আছে সেরকমই দিয়ে দিব সো কমেন্ট ডট টেক্সট ওকে টাইম থাকতে পারে আদার অনেক বিষয়বস্তু থাকতে পারে দেখেন এই জায়গাটাই এই জিনিস কত চলে এসছে এরপরে আমার যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে বাকি টাস্ক গুলোকে প্রিন্ট আউট করার এই টাস্ক গুলোকে আমরা লিস্ট আকারে নিতে পারি এই টাস্ক গুলোকে আমরা অনেক কিছু অন্য কোনো ভাবে নিতে পারি কার্ড আকারে নিতে পারি সবকিছু আকারে নিতে পারি আমরা ইউএল আকারে নিলাম ইউএল এল এল আই হচ্ছে আপনার টাস্ক ডট টাস্ক ডট ম্যাপ একটা ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক পাবো সেই ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক এর জন্য আমরা এল আই নিব टाइटल खुजे बेर नो प्रब्लेम अच्छा लास्ट पैराग्राफ दीब दिए हम जगह डट असंख्य कम्पोनेंट बनाना पसिबल जमन अंश कम्पोनेंट हार योग्यता रखे अंश कम्पोनेंट हार योग्यता रखे अंश कम्पोनेंट हार योग्यता रखे कोड टा के भाग कर लगते कल करते मिसिंग शेष कम्पोनेंट बनाई 
কমেন্ট লিস্ট আইটেম এখানে কমেন্ট লিস্ট আইটেমে আমরা কি কি কপি করেছি যা যা কপি করেছি পুরোটাই আমরা এখান থেকে কাট করে নিব এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট আর্গুমেন্ট আকারে পাস করলেই হয়ে যাবে রিটার্ন এ এবং এখানে প্রপস আকারে ডিস্ট্রাকচার করব হচ্ছে কমেন্ট ডান এবার এই কমেন্ট লিস্ট আইটেমটাকে আমরা এখানে সরাসরি ব্যবহার করব উই ডোন্ট नीड एनीथिंग এলস সো কমেন্ট লিস্ট আইটেম কি ইজ इक्वल टू কমেন্ট ডট আইডি আর আর হচ্ছে আর একটা জিনিস বাকি আছে কমেন্ট কমেন্ট ইজ इक्वल टू কমেন্ট যেটা আমরা আর্গুমেন্ট আকারে পেলাম নো চেঞ্জেস এট অল ইন आवर ইউআই আচ্ছা এবার আমরা এই জায়গাকার যে কোডটা করেছিলাম এলআই সেটা দিয়ে আমরা বানাবো টাস্ক আইটেম সো আমরা এখান থেকে এটাকে কপি করি আপাতত পরে ডিলিট করে দিচ্ছি কনস্ট টাস্ক লিস্ট আইটেম রিটার্ন फेक्ट মানে আমাদের ইউআই তে এখনো কোনো পরিবর্তন নেই আমরা এবার ইউআই নিয়ে কাজ শুরু করি যেমন আমরা প্রথমে এই পুরো ইউআইটাকে র‍্যাপ করব একটা কার্ডের মধ্যে সো স্টাইল স্টাইল এর ভিতরে আমরা এখানে দিচ্ছি সমস্যা নেই আমরা সিএসএস এর মধ্যেও নিয়ে যাই কাজ করতে পারি নো প্রবলেম এট অল আমি যদি মনে করি যে আমি সিএসএস ব্যবহার করব সিএসএস ক্লাস নেম ব্যবহার করব ইট ইজ ওকে তো আমরা এখানে একটা সিএসএস ফাইল ওপেন করে ফেলি সেটা হচ্ছে app.css এবং এই app.css সিএসএস ফাইল হইলেও नाम दिल अच्छा बक्स शो जीरो फोर पिक्सेल एट पिक्सेल जीरो आरजीबीए जीरो 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 पॉइंट टू ओके सो ए ए क्लास नेम टा मैं अकुन जे ऐकने बोश आई दी हमारे डिवेल मोड पे क्लास ऐटा बूम एक टाइप स्टाइल वही गलो तो बना हम लोग इस वाले एक टाइप स्टाइल बोश अबो टाइटलोटे टाइटलटर Four hundred, no, five hundred, five hundred. Beshi kom, six hundred. Beshi accurate galu. No problem at all. Aar, ami ekhane ekta color set kora shi. Color three, 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 three. Perfect. Acha. Ah, uh, two darkish color le valo. So two one, two one, two one. Much better. Acha. Title er kaj amar shesh. Ami title ta ke chaile center ro korte pari. Text align. 
सेंटर अच्छा और टेक्स्ट लाइन सेंटर एर नीचे सब टाइटल तो सब टाइटल फ़ॉन्ट साइज़ वन पॉइंट टू रेम फ़ॉन्ट वेट फाइव हंड्रेड टेक्स्ट लाइन सेंटर तो अच्छा तो इधर गैप ऑन एक बेशी सो मार्टिन जीरो एडिंग जीरो बॉक्स साइजिंग ऑर्डर बॉक्स परफेक्ट सो एक बार हम लोग ऐसा देखें मार्जिन टॉप जीरो पॉइंट पाइव रेम अच्छा एक बार उच्च हमारे पौरुष बुत्ति स्टेप होते हैं ए लिस्ट आइटम गुलों ने काज करा वायर इट इज ए जगह रहे टैग लिस्ट आइटम अच्छा टैग लिस्ट आइटम में एक ता यूएल रहे चे शे यूएल टा हमरा ऐखने रखते पड़े वरों का ने रखते हुए बोटे पर जेटा हमारे भल्ल लगे सो हमरा ऐखने रख सी जो तू प्लस नेम टैग यूएल टैग लिस्ट जब अबे तू जब नाम दे नो प्रॉब्लम एट ऑल मार्जिन टॉप वन रेप एडिंग One rep. Adding one rep. Dealer margin to be all like that, na. Acha. Tag UL LI. I can also apni this style bola den. This style type na. Acha. I can apni a bar apni chai leki korte bola den. Dekhen to apni bar chai le ek ek kore. पसंद कर So simply line weight or not say what fifty rem fifty rem mela be bishi or say ten rem ten rem onik bishi but whatever height two pixel background color two one two one two one onik bishi or say five rem okay so. रकम थे चलते वन रेम परफेक्ट इधर पढ़े आशुत जब अपना कमेंट्स ठीक तो प्लस कमेंट्स अच्छा मार्जिन टॉप वन रेम चाची ना ना जिन्हें इस टाइप के उन नवाब शादी के परी हम लेखने एवर्टर दिए तान नीचे नाम दिए कमेंट ग्लो के राइट दिए पर ओनी ओनी भावे हम लोग का इस टाइप के कोट दे परी बट राइट नाउ अमी जस्ट चाट ची कमेंट आइटम हिस्ट्री 
font weight 400 asal kaum 500 font size 1.2 rem 500 ke liye bade beshi kaum hai sir acha eto putu ar paragraph font size 0.9 rem margin top 0.5 rem okay shesh eigulo kaj shesh ebar amar text holo to ul ache ekhane amra chaile hocche text class class okay ebar class Martin top lag bena. Martin top dile one rep. Aar ekhane dikha bolu one rep. Two rep jodi chaye. Ya yeah, perfect. Er pore hote chhe apna. ওকে এবার আপনি ডানটাকে এই পাশে দিতে পারেন এটা করতে পারেন না করতে পারেন সুন্দরভাবে সাজাইতে পারেন নো প্রবলেম এট অল মার্জিন বটম 0.5 রেট ওকে শেষ আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে সাজাইতে পারেন इट्स আপ টু ইউ আমি একটা বেসিক আইডিয়া দিলাম যে আমরা একবার যে কাজ করছি তারপরে আমাদের আসলে কাজ রিঅ্যাক্ট আর নাই সিএসএস স্টাইল করাতে কাজ আছে অনেকেই বিশ্বাস নাও করতে পারতেন এইজন্য আমি আপনাদের বিশ্বাস করানোর জন্য এতক্ষণ ধরে অনেকখানি সিএসএস দেখলাম এখন এই যে কাজগুলো আমরা করছি এর ফলে আসলে ঘটেছে এটা কি কি ঘটছে স্পেশাল কিছু একটা ঘটছে অনেক বেশি কিছু ঘটছে সো এই এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সবকিছু রয়েছে অ্যাপের মধ্যে বাট এই অ্যাপ থেকে আমরা জিনিসটাকে বের করে নিয়ে একটা কম্পোনেন্ট বানাবো যে কম্পোনেন্টের নাম দেব টাস্ক কার্ড ওকে টাস্ক रही আমাদের কাছে আসছে হচ্ছে একটা অবজেক্ট আমরা এটাকে কাট করলাম আমাদের কাছে অনেকগুলো টাস্ক আছে প্রতিদিনের জন্য অনেকগুলো টাস্ক আছে সো কনস্ট টাস্ক ইজ इक्वल टू একটা অ্যারে অ্যারে অফ অবজেক্ট অনেকগুলো দিনের জন্য অ্যারে অফ অবজেক্ট হয়েছে ওকে অনেকগুলো দিন কয় দিনের জন্য করছে আমি নিজেও জানি না আর অনেকগুলো দিনের জন্য রয়েছে ডেটা ভিন্ন হতে পারে এখন সেম ডেটা আছে আমি বারবার ডেটা চেঞ্জ করব না সেম ডেটা রয়েছে চেঞ্জ হতে পারে কারণ জেসন তো আমার হাতে না আমি যা খুশি তাই চেঞ্জ করতে পারি নো প্রবলেম এট অল এখন যেহেতু এটা অ্যারে অ্যারের উপরে রয়েছে আর আমার টাস্ক কার্ড তৈরি করাই রয়েছে আর আমার কোডে টাস্ক করার তেমন কোনো দরকার নেই আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার কাছে একটা অ্যারে রয়েছে আচ্ছা এই অনেকগুলো অ্যারে বোঝানোর আগে একটা অ্যারে বোঝাইতে হবে অনেকগুলো অ্যারে বোঝানোর আগে একটা অ্যারে বোঝাইতে হবে তাহলে আমাদের সবার জন্য সুবিধা হবে কতদিন নিয়ে হইছে लुप चलते টাস্ক কার্ড কে রেন্ডার করতে হবে ওকে যেখানে আমাদের কি হচ্ছে টাস্ক ডট আইডি আর টাস্ক হচ্ছে টাস্ক মানে এই সিস্টেমে তো এটা টাস্ক কার্ড কাজ করবে না কেন টাস্ক কার্ড কাজ করবে না কারণ টাস্ক কার্ডে সব কিছু ব্যবহার করা হইছে টাস্ক থেকে নিয়ে সো 
এই জায়গাটায় আমরা প্রপসে কিছু দেইনি আমাদের এই প্রপসটাকে নিয়ে নিতে হবে ইট ইজ স্টিল ওয়ার্কিং ইট ইজ স্টিল ওয়ার্কিং আমি ধরে নিলাম আমার সমস্ত দিনের টাস্ক গুলোকে পাশা পাশি আকারে আমি শো করতে যাচ্ছি তার মানে এর যে প্যারেন্ট রয়েছে এই ডিপ এই ডিপে আমাদের ফ্লেক্স বক্স ইমপ্লিমেন্ট করতে সেটা আপনি এখানেও করতে পারেন বাট আমি বাইরে করছি হ্যাঁ সিএসএস এ করছি যেহেতু সিএসএস ফাইল রয়েছে সো আমি এটাকে বললাম হচ্ছে গ্রিড গ্রুপ বা কার্ডস গ্রুপ गैप हम कार्डेन मात्र Perfectly, I don't even have to touch my JS export ever, ever. I mean, ever finalize course. I mean, our database is zero com data. That be, that up. It doesn't matter. Zero com data. I am going to make show hobby. One part of the JSON is perfectly done. The part is done. So, let me ask you. This is not. Let me put this. Let me tell you. I have three tasks to do. আমাদের খেলা এবার সব যে সনে আমাদের আর রিঅ্যাক্ট এ টাচ করতে হবে মানে আজকের সেশনের মূল বিষয়টা কি আপনারা ধরতে পারছেন জানি আসলে রিঅ্যাক্ট এর কোন পাওয়ারটা রিঅ্যাক্ট এর কোন থিংকিং প্রসেসটা আপনাদেরকে দিতে চাচ্ছিলাম সেটা কি আপনারা ধরতে পারছেন चिंता करते आगे কেমনে এইচটিএমএল সিএসএস বানাবো লেয়ার বানাবো এখন ভাববেন এখানে কি যে সন আছে দ্যাট ইজ দা অনলি টাস্ক ওকে চা খুশি আপনি ফিগমাতে যান যে যে যায় কি কাজ করেন বাকিটা ব্যাক ইন্ডের উপর এক্স্যাক্টলি ব্যাক ইন পরে আগে আমরা জেসন বের করতে পারি এতে আপনাদের দুইটা জিনিস হবে ডেটা মডেলিং এর প্র্যাকটিস হবে প্লাস রিঅ্যাক্ট এর কাজ হয়ে যাচ্ছে টোটালি ভিন্ন রকম হয়েছে আমরা আজকে রিঅ্যাক্ট শিখতেছি না টোটালি ভিন্ন রকম 
আর এখনই আপনার ডেটা আপডেট করার কথা চিন্তা করার দরকার নেই আপনারা যতটুকু ভিজুয়ালাইজ করতে পারছেন ততটুকু ডেটা বের করেন আপডেট করার জন্য চেঞ্জ করার জন্য ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি যুক্ত করার জন্য এক্সট্রা কিছু মডিফিকেশনের দরকার হয় সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব একবারে সব খাইতে গেলে কিছুই খাওয়া হবে না সো প্রথম কাজ অনেকদিন সময় পাচ্ছেন হয়তো কোডে বসবেন না খুব পিসিতে ব্রাউজ করতেছেন আচ্ছা এই ওয়াইটা বানাইছে কেমনে এই ওয়াইটার জন্য আমি যদি জেসন লিখতাম তাহলে কেমন হতো সেটা মাথার ভিতরে খেলতে থাকে ওকে দ্যাট ইজ দ্য থিং উই নিড আর কিছু দরকার নাই নেক্সট ক্লাসের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এখান থেকে যখন বেরোবেন তখন ভাই রিয়াক্টে না ফ্রন্ট ইন্ডে বস হইতে হবে মাস্ট বি কারোর কোনো কথা আছে জি ভাইয়া একটা কথা বলি ভাইয়া ওই যে আজকের ক্লাসটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং মানে আমি মিস করেছি কি আমাদের এখানে কালবুসে কি জ্বর হচ্ছে আমি থিংকিং এন রিয়েট এই পর্যায়ে এসেই কারেন্টে চলে গেছে এখন একটু আগে আসছে আর কি বাট আমি যেটুকু দেখছি এই যে ইয়ে জেসনের উপরে যে যে কাজটা খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু একটু যদি আজকে ইয়েটা করে দিতেন আর কি ওই যে এটা আপডেট আপলোড করে দিতেন আমি এটা কালকে প্র্যাকটিস করতে পারতাম আর ভিডিও ভাইয়া <laughs> এই জিনিসটা যদি আপনার কন্ট্রোলে চলে আসে তাহলে রিয়াক্টের অলমোস্ট মানে ফ্রন্ট ইন ডেভেলপমেন্টের একটা বিরাট অংশ ফিফটি পার্সেন্ট কাজ হয়ে যাবে বাকি কাজ ফিফটি পার্সেন্ট সহজ জিনিস তুলনে চিন্তা করার দরকার নাই ঠিক আছে বাকি ছোটখাটো বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই ওগুলো আমরা ইজিলি করি এটা হচ্ছে প্যারার কাজ কেন প্যারার কাজ জানেন কারণ এটা হচ্ছে থিঙ্কিং প্রসেসের কাজ আর টিউটোরিয়াল গুলোতে তো সবসময় আপনার কি করলে কি হয় সেটা দেখায় থিঙ্কিং প্রসেস নিয়ে তো আর কথা হয় না তাই না তো কিভাবে চিন্তা করতে হবে সেটা তো কেউ বোঝাই দেয় না এই জন্য বিগিনার একটা লম্বা সময় বিপদে থাকে চিন্তা কেমনে করবো চিন্তা মানে আমি তো দেখলে করে দিলে পারি কিন্তু নিজের মাথায় চিন্তা আসে না থিঙ্কিং প্রসেস তো শেখায় না তো আমার বিশ্বাস আপনারা যদি থিঙ্কিং প্রসেসটা নিয়ে কাজ করেন বড় বড় অ্যাপ্লিকেশনে আপনাদের আর কোনো প্যারা হবে না আর আজকে যে কোডগুলো করছি তাতে সেই কোডগুলো বুঝতে কারণ কোনো সমস্যা আছে ভাই বেসিক জাভা স্ক্রিপ্ট বেসিক কম্পোনেন্ট বাদ দিয়ে কিন্তু কিচ্ছু করিনি इवन স্টেট ওরই জাস্ট প্রপস আর হচ্ছে বেসিক কম্পোনেন্ট আর বেসিক জাভা স্ক্রিপ্ট এর বাদে কিছু করছি ভাই এগুলো তো জানা শোনার মধ্যেই সব সব জানা শোনার মধ্যে আপনি যে আগে যে এটা বুঝিয়েছিলেন ওইটার উপরেই জাস্ট একটা রিভিউ দিয়েছেন সেটাই আর কেউ কিছু বলবেন আমার <laughs> ডিজাইনার ছিল এবং সে আমাকে বলতেছে যে সে নাকি আমার আমার তৈরি করা এই মানে সাবিফাই সাইট ডেভেলপ মানে দেখে ওর ইউআই ডিজাইনারটা নাকি কান্নাকাটি শুরু করে দিতে আর কি মানে মানে সে মানে সে হচ্ছে ওই মাপজোক নাকি পুরোপুরি মিলে নাই মাপজোক মানে বলতে বলছে যে এই যে গাটার ইসের 
গাটারের ব্যাপারগুলো তারপর হচ্ছে মানে কোন কোন জায়গা আছে যে একদম হচছে বডির সাথে পুরো প্যানিং মাত্র 15 পিক্সেল বা 20 পিক্সেল তো আমি মনে হয় এখানে 5 পিক্সেল বেশি দিছি বা কম কম দিছি এরকম তারপর যে ফন্টের ব্যাপারগুলো ফন্ট একদম এক্স্যাক্ট ফিগমাতে যা আছে সব বলবো হতে হবে তো মানে সে হচ্ছে পুরো একদম 19 বিশ একটু হইলেই সে ধরবে আর কি এরকম একটা অবস্থা তো সে সব ক্ষেত্রে যখন হিসাব নিকাশের ব্যাপারগুলো আছে যে আমরা হচ্ছে গাটার কিভাবে কাউন্ট করব তারপর এটসে এই সব কিছু মেইনটেইন করে যে সিএসএস করাটা এর কিন্তু অনেক মানে একটু মানে কমপ্লিকেটেড মনে হয় আর কি মাঝে মাঝে ওই অনেক ক্যালকুলেশন করা লাগে যে এই এখান থেকে কি পড়ে হচ্ছে অনেক মানে মিলায় ঝুলে পড়ার অনেক সময় লাগছিল বাট করতে পারছিলাম পরে ওটা কমিট করেছিলাম কিন্তু প্রথমে এটা ধাক্কা খেয়েছিলাম সিএসএস নে এবং তখন থেকে মনে হয় যে সিএসএস অনেক কিছু আছে জানার শিখার তো আছে সিএসএস অনেক কিছুই আছে এবং সাধারণত আমি আমার লাইফে বোধহয় একটা প্রজেক্ট সিএসএস করে করি মানে ফ্রিল্যান্স প্রজেক্ট একটা निखुत এই ক্ষেত্রে পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনি জয়েন করার আগেই বলেছেন পাইবি সিএসএস করতে পারবেন জি সিএসএস করার জন্য আলাদা লোক লাগবে আর যদি আপনি ধরে আপনি প্রজেক্ট নেন যে আমার সিএসএস করতে হবে তাহলে এটা এটা রেসপন্সিবিলিটি আপনার যে আপনার পিক্সেল পারফেক্ট জি 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 পিক্সেল পারফেক্ট হতে হবে জি আর এই প্রোগ্রামিং কোয়ালিটি পারফেক্ট পারসন জি আচ্ছা সাকান সালে ভাই হাত তুলছিলেন না হ্যাঁ জি ভাই झमेला যে ডিজাইন সিস্টেমে প্রত্যেকটা স্পেসের ডেফিনিশন দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটা কালারের ডেফিনিশন দেওয়া থাকবে শ্যাডোর ডেফিনিশন দেওয়া থাকবে ফন্টের ডেফিনিশন সব দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আপনি একটা থিম বানাবেন ফারস্টে তারপরে সেই থিম ব্যবহার করবেন মানে এর আর্কিটেকচার আছে সিএসএস নে ইউজ কাজ আছে আমাদের প্ল্যান পরিকল্পনা একটা আছে যে ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে সিএসএস নে কেমনে কাজ করে বিশেষ করে ডিজাইন সিস্টেম কেমনে বানাই একটা ফ্রেমওয়ার্ক কেমনে বানাই আর একটা বড় কোম্পানি কিভাবে তাদের নিজস্ব ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ করে সেটা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন বানাই সেটা নিয়ে আমাদের একটা ইউটিউবে প্লেলিস্ট রানিং করার ইচ্ছা আছে বর্তমানে যেই ওয়েব ডিজাইনের পাঁচটা ক্লাসটা চলছে এটা শেষ হওয়ার পরে শিওর না করতে পারবো কিনা কারণ এটা লম্বা সময় এরকম লম্বা টাইম ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার তো আচ্ছা এটা করেন ভাইয়া কারণ এটা নিয়ে কেউ কখনো কাজ করে না করবে কিনা জানি না বাংলাদেশে কেউ ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের সিএসএস সম্পর্কে জানে না না ভাই এটা কেউ জানে না মানে যারা জানে তারা বাইরে কাজ করে তারা বাংলাদেশে কাজ করে না ঠিক আছে একদম জানে না বলা ভুল হবে मानते <laughs> चेस्टा कर এবং এটা তো হচ্ছে অনেক প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে আমার ওই নোট সেসটা খুবই ভালো ওইটা দিয়ে আর কি করতেছে এখন আর ওই বেমটা এখন সেস নোট সেস ডিলিট হয়ে গেছে মানে ডিপ্লিকেটেড হয়ে গেছে এখন সরাসরি সেস না এখন তো ইসে আমি হচ্ছে নোট সেস ইউজ করতেছি ওইটা ওইটাতে তো কাজ করে এখন সম্ভব ডিপ্লিকেটেড আর ডিপ্লিকেটেড হইছে মানে রুবি সেসটা এই যে এটা হ্যাঁ সেস আচ্ছা रानी <laughs>
এখন কোন ও সাস আচ্ছা শুধু সাস এই যে এটা জি ইজ দা লাইব্রেরি কিন্তু হচ্ছে ইসে মানে সব জিনিস তো একই তাই না যে সিনট্যাক্স তারপর হচ্ছে মানে কাট করার ধরন ও জি সাস আমি প্রথমে শুরু করলাম রুবি সাস দা একদম মানে একদম পুরো নাম হলো ওটা পুরো নাম হলো ও জি ও আগে হ্যাঁ তারপর নোট সাস তারপর এখন হচ্ছে এটা দেখলাম আবার এটা দেখি শুরু করতে হবে खुजे बुपे पोस्ट करेंगे তো প্রত্যেককে যদি দুই তিনটা চারটা করে এরকম করেন এবং আপডেট দিতে থাকেন তাহলে আমরা কিন্তু প্রত্যেকের কি প্রোগ্রেসটা হচ্ছে কে কোথায় ভুল করতেছেন সেটা সাথে সাথে ঠিক করে দিতে পারলাম এবং প্রত্যেককে সাথে সাথে ফিডব্যাকও পাইলেন কত দূর মানে রাইট ট্র্যাকে আগাচ্ছে কিনা সেটার একটা ট্র্যাক থাকলো এটা বোধহয় ভালো হয় প্র্যাকটিসটা ভালো হলো একটা সুন্দর পরিবেশে সবাই মিলে কন্ট্রিবিউট করে করে মানে এর অনেক দেরি আছে আর ঈদ তো এক দুই দিনের খেলা তো বাকি সময়টা আমরা ব্যবহার করলাম দুই এক ঘন্টা চিন্তা করতে জেসন বের করতে আর কতটুকু লাগবে আপনারা এখন ইউআই মানে খুব ভালো হয় যদি আপনারা সাথে সাথে ইউআইটাও বানানোর চেষ্টা করেন রিয়্যাক্ট ব্যবহার করে কম্পোনেন্ট বানানোর চেষ্টা করেন তো খুবই ভালো হয় বাট সেটা না হলেও সমস্যা নেই সেটা না হলেও আপনি যদি জেসনটাই আপাতত বানাইতে পারেন সেটাও কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় আর কার কোনো প্রশ্ন चैनल फ्रीबल For example, আমরা কয়েকজন দেখা যাচ্ছে ফিউচারে একটা প্রজেক্ট করছি যে প্রজেক্টে ব্যাক এন্ড নিয়ে কাজ করছি 10 জন আর ফ্রন্ট এন্ড নিয়ে কাজ করছি 10 জন সো ফ্রন্ট এন্ড এর জন্য আমরা একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে পারি এবং ব্যাক এন্ড এর জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে পারি এখন প্রজেক্ট ম্যানেজার আছে 20 জনকে একবারে ম্যানেজ করতেছে যদি ওইটা ম্যাসিভ বিষয় বাট তারপর ধরলাম যে 20 জনকে একসাথে ম্যানেজ করছে তার ফ্রন্ট এন্ড এর জন্য ফ্রন্ট এন্ড এর জন্য সে একটা আপডেট আসলো সে সমস্ত ফ্রন্ট এন্ড ইউজারকে একবারে মেনশন করতে আছে তো প্রত্যেককে কিন্তু ব্যাক এন্ডে মেনশন করতে যাচ্ছে না সো এই সময় যদি ফ্রন্ট এন্ডের গ্রুপ ক্রিয়েট করতে থাকে সে এট দা রেট ফ্রন্ট এন্ড লিখে মেনশন করতে পারবে একবারে সবাই সব ফ্রন্ট এন্ড মেম্বার দ্যাট ইজ দা থিং গ্রুপে শেয়ার করতে বলতে আসলে বলেছি স্ল্যাকের চ্যানেলে চ্যানেলে ভাই আমি গরীব মানুষ তাই হচ্ছে আমি শাওমির মনিটর ব্যবহার করতেছি 34 ইঞ্চি এটা খুব ভালো পারফরম্যান্স দিচ্ছে দাম কম এই এই দামে এর থেকে ভালো মনিটর আর দুনিয়াতে নাই 4K 34 ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রিন আমার পড়ছে বোধহয় 37K 200 এই দামে 2K মনিটরও পাওয়া যায় না রাইট ভাই এদের দাওয়াত তো নিতে পারলে ভালোই হতো কিন্তু যে মানে বহু বছর পরে এবার পুষ্টি আ যাচ্ছে সো এবার তো দাওয়াত নেওয়া পসিবল না थैंक यू थैंक यू अपना दावत देर जुन्नो जापो ये शब्दों को काज काम करार पड़े और तब तू उन तीस तारीख के पूजन तो हमारे जॉब तीस तारीख नाइट रोमो दिखो और आज बहुत छे पास तारीख के नाइट पास तारीख नाइट है उस चार दिन का रोमो दिखो 
আপনার সেফটি জার্নির জন্য আমি বলতেছি একটু সাবধানে যাবেন আর কি খুবই আমি যদি দুনিয়াতে যাই আসুক আপনারা সার্ভাইভ করে যাইতে পারবেন আর যদি শুধু ওই তোতা পাখি বানাই যে রিয়াক্টেটা এরকম হয় তাই আপনি এরকম বানাবেন সেরকম করার জন্য বহু মানুষ আছে সেটা দিয়ে তো দুনিয়া চেঞ্জ হবে না ভেঙে চুরে নতুন করে করতে হবে এবং এই কারণেই এই ভিডিও গুলো ইউটিউবে দেওয়া এই একটা রিজনে আমি জানি যে আসলে আমি চাইলেও নর্মালি চলতে পারতেছেন না কেন বলেন শুনি আমি খুব ভালো ফোন ইউজ করি না কারণ ফোনের আমার তেমন কোন কাজ নাই তো এসব অনেক রিজনে তো আমি সাধারণত ফটো তুলি না ঠিক আছে তো তারপরে যদি পোলাপান তোলে দিব অবশ্যই আর আমি হচ্ছে আর মানে ভাষাহীন হয়ে গেছে এই এই জিনিসটা দেখে রেডিউস এর যে কাজটা দেখলাম আমি অনেক আমার থিঙ্কিং চেঞ্জ হয়ে গেছে ভাইয়া পরিকল্পনাবলেম <laughs> ঈদের পরে তো আমাদের একটা মিট আপ করার কথা ছিল সেই বিষয়ে তো কোনো আলোচনা করে আর হয়নি ঈদে তো থাকবো না ভাই ঈদে তো থাকবো না ঈদে কুষ্টিয়া যাবো এবার বহু বছর পর তো আপনারা প্ল্যান পরিকল্পনা করতে পারেন ঈদের পরে কোনো একটা দিন কোন একটা শনি রবিবার আমরা মিট আপ করতে পারি কারণ মিট আপ করলে পরে বন্ডিং স্টার ভালো হবে এবং সবাই সবাইকে জানা হবে চেনা হবে
আর ঢাকার বাইরে আমার যাওয়া খুব বেশি পসিবল না ঠিক আছে পাখি পাখি যাওয়া আমার পক্ষে পসিবল না আমার ঢাকাতেই ফিট আপ করতে হবে কারণ আমি বাইরে খুব একটা বেশি ঘোরাফেরা করি না আর কিছু ইস্যু আছে অনেক কিছু আছে তো যে কারণে আসলে ঢাকার ভেতরে সিকিউর প্লেসে করতে হবে আচ্ছা এটা আপনারা নিজেরা গ্রুপে আলোচনা করেন কে দায়িত্ব নেবেন না নেবেন তবু ভাই আপনি তো আবার সুখ হয়ে গেছেন আপনার কি প্রোগ্রেস হচ্ছে বহুদিন কথাবার্তা বলেন না মানে আমি তো ভয়তে থাকি যে আপনি কি আবার থেমে গেলেন কিনা অসাধারণ <laughs> সত্যি কথা বলতে থিংকিং প্রসেসটাই চেঞ্জ আর তাছাড়া যতদূর পারতেছি নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছি ভাই থিংকিং প্রসেস তো চেঞ্জ হইতে হবে আর কতটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা কিন্তু আমি টাস্ক দিলেই বুঝে যাব এখন যতজন সবাই কত কত কথা বলছেন ভালো ভালো আসল আসল খেলা তো হবে যখন টাস্ক দেওয়া শুরু হবে তখন জি অবশ্যই ভাই অবশ্যই আর আমার তো এমনি তো একটু ল্যাকিংস আছে অন্য সব ব্যাপারে যেমন ওই কোডটোরের ব্যাপারে জাভাস্ক্রিপ্ট এর ব্যাপারে তারপর আমি পাশাপাশি আপনি এখনো আবার ডেলি ডেলি দুই চারটা করে প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করি আর আপনার ক্লাস তো আছেই আচ্ছা আমি ইউটিউবেও দেখি ইউটিউবে আপনি যে ক্লাসগুলো পাবলিশ করেন ডেলি ওইটা প্রতিদিনে টাস্ক প্রতিদিন করি তাহলে এটা আমার রিভিশন হয়ে যেতেছে আচ্ছা 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 আবার পাশাপাশি আপনার এই ইউটিউবে ভিডিওগুলো দেখি ভালো সময় ব্যয় করতেছেন জি ভাই আমি অনেক পিছনে আছি ভাই দোয়া করেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ভাই আমাদের যতদূর মানে আমাদের চাইতে আপনার আশাটা অনেক বেশি আর সেই দায়িত্বটা আমাদের যে আপনার আশাটা শুভেচ্ছা